ఒక దేవుని సేవకుడే ఉంటాడంటే ప్రేయర్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ వైర్లెస్ కనెక్షన్ అంటాడు ఈ రోజున కమ్యూనికేషన్ అంతా కూడా వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ వచ్చేసింది ఇదివరకు టెలిఫోన్స్ మనకున్నప్పుడు ఆ ఫోన్లు ఎక్కడైనా వైర్ తెగిపోతే కొన్ని రోజుల పాటు ఫోన్లు పనిచేసేవి కాదు టెలిఫోన్ ఎక్స్చేంజ్కి మనం ఫోన్ చేసిన తర్వాత ఆ డిపార్ట్మెంట్ వారు వచ్చి ఆ వైర్లు మళ్ళీ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఫోన్లు పనిచేస్తుండేవి ఆ తర్వాత రెండు వేల సంవత్సరం వచ్చిన తర్వాత మొబైల్ ఫోన్స్ అనేవి అందుబాటులోకి వచ్చాయి అంటే ఎక్కువగా అందుబాటులోకి వచ్చాయి అంతకు ముందు నుండే మొబైల్ ఫోన్స్ ఫోన్స్ కొంతమంది వాడుతున్నారు కానీ బాగా సంపన్నులైన వారి చేతుల్లో మాత్రమే మొబైల్ ఫోన్స్ ఉండేవి అయితే రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి మోటోరోలా కంపెనీ కావచ్చు సిమన్స్ కంపెనీ కావచ్చు ఆ తర్వాత అందరికీ మనకు తెలిసిన నోకియా ఫోన్లు కావచ్చు ఇవన్నీ బాగా అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత ఇక విపరీతంగా వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ప్రపంచంలోకి వచ్చేసింది ఎక్కడి నుంచైనా ఎక్కడికి ఈజీగా మాట్లాడుకోవడానికి అయితే గమనించండి ప్రిల్లరా ఇంత కమ్యూనికేషన్ డెవలప్ అయినా కానీ కొన్ని కొన్నిసార్లు సిగ్నల్ బాగా బాగా లేనందువలన వాతావరణం సరిగా లేనందువలన లేదా మన ఫోన్స్ ఛార్జింగ్ లేనందువలన కొన్నిసార్లు కమ్యూనికేషన్ అనేది బ్రేక్ అవ్వచ్చేమో కానీ ప్రపంచంలో ఎన్నడూ బ్రేక్ అవని కమ్యూనికేషన్ ఒకటి ఉంది అదే దేవుని సెల్లో మనం చేసే ప్రార్థన ఏ మ్యాన్ ఈ కమ్యూనికేషన్కి ఛార్జింగ్ అక్కర్లేదు కదా ఈ ఫోన్కి మనం ఛార్జింగ్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ కాల్ గాడ్ ఎప్పుడైనా మనం దేవునితో మాట్లాడచ్చు ఇక్కడ సిగ్నల్ ప్రాబ్లం వచ్చిందని దేవుడు ఎప్పుడు అనడు ఆ బాబు ఏంటి ప్రార్థన చేస్తున్నావా నాకు వినబట్టలేదు నీ ప్రార్థన లేదా పరలోకరాజ్యానికి ప్రార్థన చేరట్లేదని దేవుడు అందట ఎందుకోసం అంటే యథార్థవంతుల ప్రార్థన ఆయనకు ఆనందకరం ఎంత ఆనందపడిపోతాడట ఆయన యథార్థమైన మనసుతో మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు మన జీవితాల్లో ఉన్న నిజమైన ఆశను దేవుని సలు వ్యక్తపరిచినప్పుడు స్పిరిచువల్గా గ్రో అవ్వాలి ఆధ్యాత్మికంగా బలపడాలి దేవుని కొరకు జీవించాలి దేవుని కొరకు ఉన్నతమైన స్థానానికి రావాలని ఆశించి ఎవరైతే మనస్సు తెరిచి ప్రార్థన చేస్తారో ఆ ప్రార్థన వినడంలో దేవుడు చాలా చాలా ఆనందపడతారు ఈ రాత్రి అలాంటి ప్రార్థన అనుభవాలతో మీరు అందరూ నింపబడాలని దేవుని సేవకుల్ని ఆశిస్తున్నాము ప్రతి నెల జరుగుతున్న ఆల్రెడీ ప్రేయర్లో పట్టుదలగా పాల్గొనండి ప్రభు మీ జీవితాల్లో మేలు చేస్తారు దేవుని సెల్లో మనం చేస్తున్న ప్రతి ప్రార్థన దేవుడు అంగీకరిస్తున్నాడు దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం ఈ రాత్రి నేను కాసేపు దేవుని వాక్యం అందించిన తర్వాత వే గోయింగ్ టు స్పెండ్ సమ్ టైమ్ ఇన్ ప్రేయర్ ప్రార్థనలో మనం సమయాన్ని గడపబోతున్నాము ఆన్లైన్లో చూస్తున్న వాళ్ళు మీ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ఏదైనా ఉంటే లైవ్ చాట్లో మెన్షన్ చేయండి మన టీం వాటిని నోట్ చేస్తున్నారు వీ వుడ్ లైక్ టు ప్రే ఫర్ యూ మీకోసం బలంగా ప్రార్థన చేస్తాము దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం దైవజనుడు అపోస్తులుడైన పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగవ ధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన అన్ని ఈరోజు ధ్యానాంశంగా మనం చదువుకుందాం వన్ పీటర్ చాప్టర్ ఫోర్ అండ్ వర్డ్ సెవెన్ అయితే అన్నిటి అంతము సమీపమై ఉన్నది అన్నిటి అంతము సమీపమై ఉన్నది కాగా మీరు స్వస్థ బుద్ధి గలవారై మీరు బుద్ధికి స్వస్థత తెచ్చుకుని ప్రార్థనలు చేయుటకు ప్రార్థనలు చేయుటకు మెలకువగా ఉండడి చెప్పండి ఎలా ఉండాలి మెలకువగా ఉండండి పేతృ గారి మాట రాయడం కొంచెం ఆలోచించాల్సిన విషయమే ఎందుకంటే ఒకనాడు ఈయన ప్రార్థన చేయమంటే ఏం చేసేడైనా నిద్రపోయాడు గచ్చిమన తోటలో యేసు ప్రభు వారు ఆ మరుసటి రోజు ఆయన తన ప్రాణాన్ని అప్పగించబోతున్నారు శిలో మరణం పొందబోతున్నారు సర్వలోక పాప పరిహారార్థం తన ప్రాణాన్ని అప్పగించే ఆ సమయంలో ఆ ముందు రాత్రి శిష్యులందరినీ వెంట పెట్టుకుని గచ్చిమన అయిన తోటకు ఆయన వెళ్ళారు ఇస్రాయల్ దేశంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైన ప్రాంతాల్లో ద గార్డెన్ ఆఫ్ గ్యాత్సెమ్ అనే ఒకటి ఒలీవల కొండ ఆ కొండ క్రింద ఉన్న భాగాన్నే గచ్చిమన తోట అని పిలుస్తారు ఆ తోటలో యేసు ప్రవారు శిష్యులందరినీ తీసుకెళ్ళి ప్రార్థన చేయించాలని ఆశించారు ఆయన అయితే మీరు జాగ్రత్తగా లూకాసు వారి ఇరవై రెండు నలభై ఆరు చదివితే అక్కడ శిష్యులట దుఃఖము చేత నిద్రించారని బైబిల్లో రాయబడింది వారికి ఏదో దుఃఖం ఉంది ఆ దుఃఖంతో కూడా ఏమో వచ్చేసిందంటే వాళ్ళకి నిద్ర వచ్చిందండి నిద్ర రావడానికి కారణాలు ఏమి ఉంటాయి బైబిల్ గ్రంథాన్ని మనం చదివితే చాలా విషయాలు ఉన్నాయి అనుకోండి కానీ జనరల్గా కూడా మాట్లాడుకోవాలంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు రకరకాలైన పరిస్థితుల్లో మనం నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాగా ఆహారం తిన్నాం అనుకోండి పొట్ట నిండా ఏమొస్తుంది పొట్ట నిండా అన్నం తింటే కంటి నిండా ఏమొస్తుంది నిద్ర వస్తుంది 
మధ్యాహ్నం పూట చూడండి కొంతమంది భోజనం చేసిన తర్వాత ఆవలిస్తూనే ఉంటారు పని పని మీద ఆసక్తి ఉండదు నిద్ర వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఆ తర్వాత కొంతమంది బొస్ ఎక్కగానే ఏమొచ్చేస్తుంది ఆర్టీసీ బస్ ఎక్కగానే మరి ఆ కుదుపులకి ఆ ఊపుడికి కొంతమంది బస్ ఎక్కగానే నిద్రపోతూ ఉంటారు ఆ మధ్యలో డ్రైవర్ గారు బ్రేక్ అయ్యగానే ఆ ముందోళ్ళ మీద వెనకాల మీద పడిపోయి ఏ చూసుకోరా అని మళ్ళీ వాళ్ళ మీద దెబ్బలాడుతూ ఉంటారు చాలా బస్ ఎక్కగానే కొంతమంది నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది ఇంకా ఎక్కడ నిద్ర వస్తుంది అంటే కొంతమందికి దేవుని సన్నిధులు రాగానే ఏమొచ్చేస్తుంది కొంతమందికి ఇక్కడ దేవుని సేవకులు చెబుతున్న వాక్యం వాళ్ళకి నిద్రపో నిద్రపో అన్నట్టు వినపడుతుందేమో అందుబాటు రాగానే కొంతమంది నిద్రపోతూ ఉంటారు ఒకసారి ఎలాగో ప్రాంతంలో ఒక ఆయన పాస్ట్ గారు కంప్లైంట్ చేశారట పాస్ట్ గారు నా పక్క ఏం చూడండి ప్రేయర్కి రాగానే నిద్రపోతున్నా గురగబెట్టేస్తున్నాడండి మీరు కొంచెం గట్టిగా గద్దించాలన్నట్టు ఏ ఎందుకు బాబు గద్దించాలంటే నా నిద్ర డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది అని అన్నాడు ఆయన ఈ పక్క ఆయన గురగబెట్టడం వల్ల ఈ నిద్ర ఏమైపోతుంది అంట అది కంప్లైంట్ చెప్తున్నాడు పాస్ట్ గారికి ముందు అర్జెంట్ గారి గద్దించాడు మరి నీ సంగతి ఏంటనేది పరిశీలన చేయాలి నిద్ర అనేది చాలా సందర్భాల్లో మనుషులకి వస్తూ ఉంటుంది కానీ శిష్యులు ప్రార్థన చేయాల్సిన సమయంలో నిద్రపోయారు మెళకువ లేదు అందుబట్టి ఆ తర్వాత ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఫంబుల్స్ వారి జీవితంలోకి వచ్చేసాయి దేవునికి విరోధమైన పనులు చేయడం ఆయనకి ఇష్టం కాని పనులు చేయడం ఆఖరికి పేతురు చీఫ్ అమాంగ్ అపాజల్స్ అని పిలవబడినవాడు శిష్యులందరిలో ప్రధానుడిగా పిలవబడిన పేతురు యేసు ప్రభుని ఎరుగు నేను మూడు సార్లు అబద్ధం ఆడేయడానికి కారణం అతని జీవితంలో మెళకువ లేనందువలన కానీ ఎప్పుడైతే పేతురు తన జీవితాన్ని రీడెడికేట్ చేసుకున్నాడో ప్రభుకి తన జీవితాన్ని మరలా సమర్పించుకున్నాడు ఎందుకంటే యేసు ప్రభు వారు మరణించి మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచిన తర్వాత ఆయన పోస్ట్ రిజరక్షన్ మినిస్ట్రీలో పేతురును ప్రాముఖ్యంగా ప్రభు దర్శించాడు పేతురు నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా అని అడిగాడు పీటర్ డి యూ లవ్ మీ పేతురు అన్నాడు అవును ప్రభు అని నేను ప్రేమిస్తున్నాను అది నీకే తెలుసు కదా అన్నాడు మరలా యేసు ప్రభు రెండోసారి అదే ప్రశ్న మూడోసారి అదే ప్రశ్న మూడు సార్లు ఆ ప్రశ్న అడగడం ద్వారా పేతురు కొంచెం వ్యసనబడ్డాడని బైబిల్లో రాయబడింది అయితే ఆ సందర్భంలో యేసు ప్రభు చెప్పారు పేతురు నువ్వు నిజంగా నన్ను ప్రేమిస్తే నా గొర్రెల మేపము వాటిని కాయము అన్నప్పుడు పేతురు మరొక్కసారి తన జీవితాన్ని ప్రభువు సంపూర్ణంగా సమర్పించుకున్నాడు అండ్ ఐఎమ్ షో దట్ ఎన్కౌంటర్ ఆఫ్ జీసస్ బ్రాట్ అన్ అస్టానిషింగ్ చేంజ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ అపాసల్ పీటర్ పేతురు జీవితంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఆ రోజు దర్శించిన ఆ ఆ యొక్క దర్శనం లేదంటే ప్రభు దర్శించిన ఆ విధానము అతని ఖచ్చితంగా ప్రభు వైపు మరలా ఆకర్షించి మరలా శిష్యులందరినీ సమకూర్చి పేతురు కొన్ని గొప్ప కార్యాలు ప్రభు కోసం జరిగించడానికి ప్రారంభించారు అందును బట్టి పేతురు క్రైస్తవ సమాజానికి సంఘానికి రెండు ఉత్తరాలు రాస్తూ ఈ మొదటి ఉత్తరాలు అంటున్నాడు అన్నిటి అంతము సమీపమైంది కాబట్టి మీరందరూ స్వస్థ బుద్ధి కలిగిన వారే స్వస్థత మొట్టమొదటిగా మన బుద్ధికి రావాలి ఆ తర్వాత దేహం కోసం మనం స్వస్థత కోసం ప్రార్థన చేయొచ్చు అయితే స్వస్థత అనేది మన యొక్క బుద్ధికి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు జరిగిన విషయం ఏంటంటే దేవుడు మీరు మీ ప్రార్థనలో ఆలకింపబడాలి అంటే మెళకువగా ఉండండి ప్రార్థనలు చేయడానికి ఎలా ఉండాలి మెళకువగా ఉండాలి ప్రియులర గమనించండి దేవుని పాద సన్నిధికి వచ్చిన మనందరం కూడా ప్రార్థనలో మెళకువగా ఉండడం అంటే ప్రార్థనలో మెలకుగా ఉండడం అని అర్థం ఏంటంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు కళ్ళు తెరుచుకుని కూర్చోవడం అని అర్థం కాదు అపవాది ఎవరిని మృంగుదనాన్ని గర్జించే సింహం వలె వెదుగుతూ తిరుగులాడుచున్నాడు కాబట్టి అపవాది చేతుల్లో పడకుండానట్లుగా ఆత్మ సంబంధంగా మెళకువగా ఉండడం అనేది మనం నేర్చుకున్నప్పుడు మన జీవితంలో ఆశీర్వాదాన్ని మనం పొందుకుంటాం ఒకప్పుడు పేతురు బలహీనుడే ఒకప్పుడు పేతురు ప్రార్థన చేయలేకపోయాడు ఒకప్పుడు ప్రే పేతురు ప్రార్థనలో వెనుకబడిపోయాడు ప్రార్థన చేయండి ప్రార్థన చేయండి దేవుడు పదే పదే చెబుతున్నా నిద్రాభారం అతనిలోకి వచ్చేసింది దుఃఖం వల్ల నిద్రించాడు దేవుని చిత్తానికి దూరం అయిపోయిన పేతురు ఎప్పుడైతే తన జీవితాన్ని సంపూర్ణంగా ప్రభు సమర్పించుకున్నాడో అప్పటి నుంచి పేతురు యొక్క ప్రార్థనా జీవితంలో అమూల్యమైన మార్పులు లేదా ప్రార్థనా జీవితంలో ఒక గొప్ప మార్పులు అతన జీవితంలోకి వచ్చాయి ఈ రాత్రి నా ప్రసంగం యొక్క సారాంశం ఏంటి అంటే ఐ వుడ్ లైక్ టు టాక్ అబౌట్ ద ప్రేయర్ లైఫ్ ఆఫ్ అపోజల్ పీటర్ అపోసులుడైన పేతురు యొక్క ప్రార్థనా జీవితాన్ని మూడు విషయాల్లో ఈరోజు మీతో పంచుకోవాలని నేను కోరుతున్నాను చాలా విషయాలు ఉన్నాయి కానీ ఏదైనా ఒక విషయాన్ని మనం మూడు భాగాలుగా మూడు అంశాలుగా ధ్యానం చేయడం మనం నేర్చుకుంటాం కాబట్టి పేతురు యొక్క ప్రార్థనా జీవితం అతనికి ఎలాంటి దీవెన తీసుకొచ్చింది 
పేతురు యొక్క ప్రార్థనా జీవితం ఎలాంటి ఆశీర్వాదాలు ఇతరుల జీవితాల్లో తీసుకొచ్చింది లేదా పేతురు యొక్క ప్రార్థనా జీవితం దేవుని రాజ్యాన్ని ఏ విధంగా విస్తృతపరిచిందో లేఖనాల నుంచి నేను కొన్ని మాటలు ఈ రాత్రి తెలియచేసి మీ ప్రార్థనా జీవితాన్ని పురుకొలపాలని దేవుని సేవకునిగా ఆశిస్తున్నాను సిద్ధంగా ఉన్నారు దేవుని మాటలు వినడానికి ప్రైజ్ లోడ్ హలో లూయ అపోసుల కార్యముల దగ్గరికి రండి అపోసుల కార్యముల గ్రంథం మొదటి అధ్యాయంలో పేతురు యొక్క ప్రార్థనా జీవితం యొక్క విశిష్టతను మొదటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనం పరిశీలించేద్దాం ద బుక్ ఆఫ్ యాక్ట్స్ చాప్టర్ ఓన్ అండ్ లెటెస్ట్ రీడ్ వర్డ్స్ ఫోర్టీన్ పద్నాలుగో వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం ప్రార్థన చేయుచుండరు స్తోత్రం చెప్దాం ఒకసారి హలలుయ యాక్ట్ చాప్టర్ వన్ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన అధ్యాయం ఒక మాటలో చెప్పాలంటే దిస్ ఈజ్ అన్ అవుట్లైన్ ఫర్ ది ఎంటైర్ ద బుక్ ఆఫ్ యాక్ట్స్ మొత్తం అపోస్తుల కార్యం గ్రంథం అంతటికీ కూడా ఒక టైటిల్ లాంటిది అనమాట ఒక ఒక సమ్మరీ లాంటిది చూడండి ఎప్పుడైనా డిజర్టేషన్ రాసేటప్పుడు సమ్మరీలు రాయాలి నేను కూడా పిహెచ్డీ చేసినప్పుడు సమ్మరీ రాయడం అనేది నేర్చుకున్నా అంటే ఒక పెద్ద పుస్తకాన్ని ఒక వెయ్యి పేజీలు ఉన్న పుస్తకాన్ని రెండు పేజీల్లో రాయాలి దాన్ని సమ్మరీ రాయడం అంటారు అంటే ఆ సమరీ చూసినప్పుడు ఆ మిగతా పేజీలన్నిట్లో మనం ఏం రాయబోతున్నాము ఏమి ప్రజెంట్ చేస్తున్నాము ఎలాంటి రీసెర్చ్ మనం ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అనేది మన పేపర్ని చూసే ఆ వ్యక్తికి ఆ సమరీ చూస్తే అర్థం అవ్వాలంట అంత చక్కగా రాయాలి చాలామంది పిహెచ్డీలు చేసిన వాళ్ళకి ఈ విషయం బాగా అర్థమవుతుంది సమరీ రాయడం అనేది ఆ ఎక్స్ట్రాక్ట్ రాయడం అనేది కొంచెం కష్టతరమైన విషయం ఎందుకంటే వెయ్యి పేజీల పుస్తకాన్ని రెండు పేజీలు కుదించాలంటే మొత్తం మొత్తం చదివిన తర్వాత మన సొంత మాటల్లో ఆ రెండు పేజీల్లో సమరీ రాయాలి అలాగే అపోస్తుల కార్యములు అనే ఈ గొప్ప గ్రంథానికి మొదటి అధ్యాయము ఒక సమరీలా లేదా ఒక అవుట్లైన్లా మనకు కనబడుతూ ఉంది ఇందులో ప్రధానంగా మనం చర్చించుకునే అంశం ఏంటంటే ద ప్రేయర్ లైఫ్ ఆఫ్ అపోసల్స్ అపోస్తుల యొక్క ప్రార్థన జీవితం యేసు ప్రభు వారు మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచిన తర్వాత నలభై రోజులు పరి ఆయన పరిచయ చేసి పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఆయన చెప్పారు మీరందరూ కూడా ఎరుషులేంలోకి వెళ్ళి వాగ్దానం చేయబడిన ఆత్మ కోసం మీరు కనిపెట్టండి యోహాను మీ అందరికీ కూడా నీళ్లలో బాప్తీసం ఇచ్చాడు కానీ నేను పరిశుద్ధాత్ములో లేదా పరిశుద్ధాత్మతో మీకు బాప్తీసం ఇవ్వబోతున్నాను యూ విల్ రిసీవ్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు అనుగ్రహించబడబోతున్నారు ఆయన మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి పొందుతారు కాబట్టి నాకు మీరు సాక్షులై ఉంటారు అని యేసు ప్రభు చెప్పిన తర్వాత యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు పరిశుద్ధాత్మను వాగ్దానంగా అనుగ్రహించినప్పుడు వీళ్ళందరూ ఏం చేశారంటే దేవుని మాటకు లోబడి ఎరుషులేములో మేడగది అని ఒక ప్రాంతం ఉంది అప్పర్ రూమ్ అంటారు దాన్ని ఆ మేడగదిలోనికి వీళ్ళందరూ వచ్చారు అందులో ప్రాముఖ్యంగా ఈ అపోసుల కార్యంలో మొదటి అధ్యాయంలో శిష్యుల పేర్లన్నీ కూడా ప్రస్తావించబడ్డాయి వారందరూ కూడా గబగబ ప్రభు చెప్పిన మాటను విశ్వసించి వాగ్దానం కోసం కనిపెట్టడానికి వారు ఆ మేడగదికి వచ్చారు వారితో పాటు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకి జన్మనిచ్చిన తల్లి అయిన మరియ మరికొంతమంది స్త్రీలు యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సహోదరులు అంటే యేసు ప్రభు తర్వాత మరియ యోసేపులకి కొంతమంది బిడ్డలు కలిగారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి కన్య గర్భాన పుట్టారు మరియ యోసేపులు అక్కడ మాత్రం ప్రధానం మాత్రం జరిగింది బెట్రోతలు మాత్రం జరిగింది అయితే యేసు ప్రభు పుట్టిన తర్వాత మరియ యోసేపులకు మరికొంతమంది బిడ్డలు కలిగారని చరిత్ర చెబుతుంది బైబిల్ కూడా చెబుతుంది కొన్ని డినామినేషన్ విషయాన్ని ఒప్పుకోరనుకోండి ఆ తర్వాత సంగతి కానీ యేసు యొక్క సహోదరులు అని అక్కడ ప్రస్తావించబడడం ద్వారా ఎస్ దేర్ వర్ హాఫ్ బ్రదర్స్ ఆఫ్ జీసస్ యేసు క్రీస్తు ప్రవరికి హాఫ్ బ్రదర్స్గా ఉన్నవారు ఆ తర్వాత తక్కిన వారందరూ కూడా ఆ మేడగదిలోకి వచ్చి ప్రార్థన చేయడంలో ఎడతెగక ఉన్నారని బైబిల్ సెలవిచ్చింది ఎంతకాలానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారికి అనుగ్రహించబడతారనేది ప్రభు చెప్పలేదు యు గో అండ్ వెయిట్ మీరు వెళ్ళి కనిపెట్టండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు అనుగ్రహించబడతారు అప్పుడు దేవుడు మీకు శక్తిని ఇస్తాడని ప్రభు చెప్పగానే మనకైతే ఇప్పుడు బైబిల్ చదువుతున్నాం కాబట్టి యేసు ప్రభు నలభై రోజున పరలోకానికి వెళ్ళారు యాభయో రోజున పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సంఘం మీద కృమరించబడ్డారు అంటే ఒక పది రోజులని మనకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు బైబిల్ చదువు కానీ అప్పుడు ఆ సమయంలో వారికి తెలియదు పది అవ్వచ్చు ఇరవై అవ్వచ్చు వంద అవ్వచ్చు లేదా ఒక సంవత్సరం అవ్వచ్చు బట్ దే వర్ వెయిటింగ్ అపాన్ గాడ్ ఫర్ ద ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆఫ్ గాడ్స్ ప్రామిస్ 
దేవుడిచ్చిన వాగ్దాన నెరవేర్పు కోసం వారి దేవుని సంలో కనిపెట్టడం ప్రారంభించారు ప్రియులరా గమనించిన ప్రార్థనలో ఒక విభాగం ఏంటి అంటే ఒక ఒక అంశం ఏంటంటే కనిపెట్టుట స్తోత్రం చెప్పండి హలలుయ్య ప్రార్థన మనకి ఏమి నేర్పిస్తుంది అంటే కనిపెట్టడం నేర్పిస్తుంది మనం అడుగుతున్నాం దేవుని సందుకు వచ్చి లోడ్ ఐ నీడ్ దేస్ ఐ వాంట్ దేస్ కానీ ఎప్పుడు దేవుడు వాటిని అనుగ్రహిస్తారు ఎప్పుడు వాటిని చేస్తారనే విషయంలో దేవుడు కొన్నిసార్లు మన విశ్వాసాన్ని మన విధేయతను పరీక్షిస్తారు ఇన్స్టాంట్గా కొన్ని అద్భుతాలు దేవుడు చేస్తాడు నేను కాదంటలే ప్రార్థన చేయగానే అద్భుతాలు దేవుడు చేస్తాడు కానీ కొన్ని అద్భుతాలు మనం కనిపెట్టిన తర్వాత మాత్రమే పొందుకుంటాం హలలుయ్య మీ జీవితంలో అలాంటి అనుభవం ఎప్పుడని చూసారా కనిపెట్టడం ద్వారా దేవుని సన్నిధిలో ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవడం శిష్యులు మేడగదిలో ప్రార్థన చేస్తా నేను అనుకుంటాను ఒక రోజంతా ప్రార్థన చేశారు ఏమన్నా కుమ్మరించాడా ఏ ఏం లేదా ఏమో దేవుడు అబద్ధం ఆడేసేయడమో యేసుప్రభు ఎలాగే వెళ్ళిపోతున్నాడు కాబట్టి నేను ఏదో చెప్పి వెళ్ళిపోయాడేమో అని బహుశా కొంతమందిలో సందేహం వచ్చి ఉండొచ్చేమో రెండు రోజులు అయిపోయింది మూడు రోజులు అయిపోయింది కొంతమంది ఎవరికైనా విసుగుదలు ఉన్నవారికి ఇంకా లేవండి లేవండి మూడు రోజులు అయిపోయింది యేసుప్రభు వాగ్దానం మర్చిపోయి ఉంటాడు ఆయన మూడు రోజులు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు క్రమరించబడతాడని చెప్పిన యేసు ప్రభు మాట వ్యర్థమైపోయిందేమో ఇంక పదండి వెళ్ళిపోదాం అని కొంతమంది బహుశా అలాంటి ఆలోచనలు ఈ తరంలో ఉండుంటే ఉండేవేమో మన కానీ దేవుని వాక్యం సెలవుస్తుంది దేవుడు కాన్స్టెంట్లీ వెయిటింగ్ అపాన్ గాడ్ టు సీ ద ఫుల్ఫిల్మెంట్ నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పదవ రోజున అంటే ఫిఫ్టీ ఎత్ డే పెంతుకొస్తూనే పండుగ జరుగుతుంది ఎరుషులేములో ప్రజలందరూ ఆ పండుగలో పాల్గొనడానికి వస్తారు పాత నిబంధన కాలంలో మీరు లేవీ కాండం చదివితే ఇస్రాయిల్ ఆచరించే ఏడు ప్రధాన పండుగలు ఉంటాయి దానిలో పెంతుకొస్తున్న పండుగ కూడా ఒకటి పెంటకాస్ట్ అనే మాటకు యాభయో రోజు అర్థం కొంతమంది అది ఒక డినామినేషన్ అనుకుంటారు అయితే పెంతుకొస్తనే మాటకు యాభయో రోజు అర్థం కరెక్ట్గా ఆ రోజున ప్రజలందరూ కూడా ఎరుషులేముకి వచ్చారు కొన్ని వేల మంది ప్రజలు ఎరుషులేములో గుమికూడిన ఆ తరుణంలో శిష్యులందరూ ప్రార్థన చేస్తుండగానే మేడగదిలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దిగి రావడం నూతన నిబంధన సంఘం ప్రారంభించబడడం దేవుని ఆత్మశక్తి ద్వారా గొప్ప సూచక క్రియలు అక్కడ జరగడం ఆ తర్వాత శిష్యులందరూ కూడా దేవుని కోసం సువార్తను ప్రకటించడం పాత నిబంధన కాలంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కమండ్ గో మినిస్ట్రీ అంటే వచ్చి వెళ్ళిపోతుండేవారు కానీ నూతన నిబంధనలో పెంతుకోస్తనే పండుగ రోజున క్రమరించబడిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మరలా సంఘం ఎత్తబడేంత వరకు మనతోనే ఉంటారు స్తోత్రం చెప్పండి హలో ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ ఈస్ విత్ ఆస్ అంటిల్ ద డే దట్ జీసస్ కమ్స్ ఫర్ ద సెకండ్ టైం యేసు ప్రభు రెండోసారి భూమి మీదకి రాబోతున్న ఆ శుభ తరుణం వరకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సంఘముతోనే మనలోనే మనతోనే ఉండి మనందరినీ కూడా క్రీస్తు ప్రభు రెండో రాకడి కోసం ఆయన సిద్ధపరుస్తున్నారు దాట్స్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ అయితే ప్రియులరా ఈ ఈ ప్రక్రియలో ప్రార్థన చాలా ప్రాముఖ్యమైన అంశంగా మనం చూస్తున్నాం అక్కడ ఉన్న వారందరిలో కూడా పేతురు కూడా ఈ నూట ఇరవై మంది మనుషులలో పేతురు కూడా తన దేవుని సన్నిధిలో తన జీవితాన్ని క్రుమ్మరించి ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించాడు అక్కడ ఉన్న వారందరిలో ఉన్న హార్మనీ ఎంత గొప్పదో ఆలోచించాడు అక్కడ యేసు ప్రభు తల్లి అయిన మరి ఉంది మరి అమ్మ గారు ఏయ్ మీరందరూ ఏంటో మాట్లాడుతున్నారు గట్టిగా నేను యేసు ప్రభు తల్లిని నేను చెప్పింది మీరు చేయాలని ఆమె హెచ్చించుకోలేదు అక్కడ లేదా పేతురు గారు శిష్యులందరూ కూడా ఉన్నతమైన వాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎప్పుడు దగ్గరగా ఉండేవాడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ పేతురు తీసుకున్నంత చొరవ యేసు ప్రభు దగ్గర ఇంకెవరు తీసుకోవడానికి సాహసించలేదు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారితో చాలా దగ్గర సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్న పేతురు నేను అందరికన్నా గొప్ప ఉండు కదా నేను అందరికన్నా పెద్ద ఉండు కదా లేదా నేను అందరికన్నా ఉన్నతమైన వాడిని కదా నేను చెప్పినట్టే మీరు చేయాలన్నట్టుగా పేతురు అక్కడ పెత్తనాన్ని చెలాయించలేదు when you see the upper room you will see the perfect harmony there akkadunna vallandaru vaari sthayilu bayitu veru kavachu unnatha mana sithilo chaala mundu undochemo gaani when they come to the presence of god they treated themselves as one in god varandaru okkate ane vishayanu gurtinchi eka manasutho varandaru em chesaraata prarthana chesaraata vaaru manasulanni emaini anamata ekamaini oka unity oka harmony they prayed in the praise of god with one accord ane maata akkada kanabadutundi devuni sannidhilo eka manasutho prarthan cheyadam prarambhinchaaru church if we would like to see miracles from the lord if you would like to experience the move of god like never before we need to pour out our hearts before god with unity and with one accord మనందరం కూడా దేవుని అద్భుతాలు చూడాలంటే సంఘముగా దేవునిలో దేవుని కదలికను మనం సంపూర్ణంగా అనుభవించాలంటే 
పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క కదలికను స్పష్టంగా మన జీవితంలో చూడాలంటే సంఘముగా ఉన్న మనందరం కూడా ఏ మనస్సుతో ప్రార్థన చేయాలా ఏక మనస్సుతో ప్రార్థన చేయాలా ఏక మనస్సు అనేది ఏక తాత్పర్యం అనేది ఏక భావం అనేది ఏక ప్రేమ అనేది మనలో ఉండాలి ఈ ఏకత్వం ఎప్పుడు సంభవిస్తుందంటే మనందరం కూడా క్రీస్తు ప్రభువారికి ప్రధానత్వాన్ని ఇచ్చినప్పుడు క్రీస్తు ప్రభు వారికి ఇవ్వాల్సిన స్థానాన్ని మనం ఇచ్చినప్పుడు ఏకత్వాన్ని మనం సాధించగలం యేసు ప్రభు లేకుండా ఎక్కడా ఏకత్వం ఉండదు ప్రభు ఉన్న చోట భిన్నత్వం ఉండదు స్తోత్రం చెప్పండి హలలు యా ఖచ్చితంగా దానిలో ఏక మనస్సు ఉంటుంది అఫ్కోర్స్ మనందరం ఒకప్పుడు రకరకాల ఆలోచనలకు చెందిన వారు రకరకాల ఉద్దేశాలు మనలో ఉండొచ్చు రకరకాల తలంపులు మనలో ఉండొచ్చు మన స్థాయిలు మన అంతస్తులు మన మతాలు మన కులాలు మన జాతులు మన వర్గాలు మన యొక్క జీవన శైలి ఇవన్నీ చాలా వైరుధ్యంగా ఉండొచ్చేమో కానీ వెన్ వీ కమ్ టు ద ప్రిన్స్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ బాట్ బై ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ ద బైబిల్ సేస్ వీర్ ఆల్ ఓన్ ఇన్ క్రాస్ట్ మనందరం కూడా క్రీస్తు ప్రభులో ఒకటై ఉన్నాము ఇన్ఫ్యాక్ట్ చర్చ్ అనే బాడీలో క్రీస్తు ప్రభు అనే సంఘం అనే ఈ సంఘం అనే శరీరంలో మనందరం అవయవలమై ఉన్నాము మనందరికీ శిరస్సు ఎవరు చెప్పండి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఇప్పుడు ఈ శరీరానికి సిగ్నల్స్ వచ్చేవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి చెప్పండి ఈ శరీరం అంతా చక్కగా పనిచేయాలంటే సంకేతాలు ఎక్కడి నుండి వస్తాయి హెడ్ నుండి వస్తాయి కాలి చిటిని వేలు చిటికిన వేలు నుండి రావు కదా తలలో బ్రెయిన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ బ్రెయిన్ చెప్తుంది ఇప్పుడు చెయ్యొత్తు ఇప్పుడు కాలెత్తు అని లేకపోతే ఇప్పుడు పరిగెత్తు లేకపోతే ఇప్పుడు ఈ పని చేయి మొత్తం బ్రెయిన్ ఇచ్చే ఆ సంకేతాలకు శరీర అవయవాలన్నీ కూడా లోబడుతుంటాయి ఇప్పుడు నిద్రపో అనగానే కొంతమంది ఏం చేస్తుంటారు ఆ సంకేతానికి బాగా లోబడుతుంటారు చాలా సంకేతము శరీరానికి ఈ తల నుండి వచ్చినట్టుగానే ప్రభువారు శిరస్సు కాబట్టి సంఘానికి డైరెక్షన్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది యేసు ప్రభు దగ్గర నుండి రావాలి దేవునికి ప్రధానత్వాన్ని మనం ఇవ్వాలి కొన్ని సంఘాల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందంటే కొన్ని కమిటీలు ఉంటాయి సంఘాలకి దెబ్బలాడుకునే కమిటీలు ఉంటాయి మైకిల్తో కొట్టుకుంటూ ఉంటారు దెబ్బలాడేసుకుని తలకాయలు బద్దలు కొట్టేసుకుంటూ ఉంటారు పేపర్లో వస్తూ ఉంటాయి ఫోటోలు అన్నీ కూడా ఆ కమిటీలు సంఘాన్ని నడిపించేద్దాం అని చెప్పి పాస్ట్ గారిని కూడా బెదిరించేస్తూ ఉంటారండి పాస్టర్ నువ్వు గట్టిగా మాట్లాడుతూ మోర్ మనుసుకొని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తాం జాగ్రత్త అనగానే పాస్టర్ గారు అంటారు సంఘము ఆ కూల్ డౌన్ మీ మమ్మల్ని ఒప్పించే మాటలు మేము మాట్లాడి ఎక్కడో కొండల్లో కోణల్లో బతకడం కంటే మీరు చెప్పాల్సిన మాటలే మీరు అనుకుంటున్న మాటలే చెప్పేసి మా జీవితం మీద నడిపిద్దాం అని కొంతమంది పాస్టర్లు అలాంటి అనుభవాలు ఎదిగే వాళ్ళు ఉన్నారేమో నిజమైన సంఘము దేవుని చేత ఏర్పాటు చేయబడిన వారు దేవుని చేత బోధించబడుతున్నారు హలలూయ సంఘ నాయకత్వాన్ని కానీ సంఘ కాపరత్వాన్ని కానీ నేను తక్కువ చేసి మాట్లాడలేదు కానీ మనకు అన్నిటికన్నా ప్రాముఖ్యంగా వీఆర్ డైరెక్టర్ అండ్ వీఆర్ లెడ్ బాయ్ అవర్ గాడ్ ఇక్కడ మరియమ్మ గారు ఉన్నారు పేతురు గారు ఉన్నారు లేదా యేసు ప్రభు రొమ్మున ఆనుకునున్న యోహాన్ గారు ఉన్నారు అనేక మంది ఈ గుంపులో ఉన్నప్పటికీ కూడా అక్కడ హెచ్చింపు కానీ లేదా నేను గొప్ప అంటే నేను గొప్ప అని కానీ నాకు ఎక్కువ వరాలు ఉన్నాయంటే నాకు ఎక్కువ వరాలు ఉన్నాయి నాకు ఎక్కువ తలాంతులు ఉన్నాయంటే నాకు ఎక్కువ తలాంతులు ఉన్నాయి దేవుడు నన్ను అప్పుడు పిలిచాడు ఇప్పుడు పిలిచాడు దేవుడు నన్ను ఇంత బలంగా వాడుకున్నాడన్న ఆ భావన అక్కడికి రాలా అందరూ కూడా ఏక మనసుతో ప్రార్థన చేశారు కాబట్టే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అక్కడికి వచ్చాడు హలలుయ ఈరోజు ఆ ప్రార్థనలో పేతురు జీవితంలోనే గమనించేది ఏంటంటే హ్యూమిలిటీ ఉంది తగ్గించుకోవడం ఉంది ప్రార్థనలో తగ్గింపు కలిగి ఉన్నాడు హెచ్చింపును ఎప్పుడు పేతురు అక్కడ కనుపరచలేదు ఎందుకంటే ఒక గొప్ప ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అతని జీవితంలో జరిగింది ఒకప్పుడు ఇదే పేతురు ప్రార్థన చేయమంటే దేవుడు ఒక అమూల్యమైన స్థానానికి పేతురుని తీసుకొచ్చి తక్కిన వాళ్ళందరినీ కొంచెం దూరం నిలబెట్టి పేతురుని యోహాన్ని యాకోవుని కొంచెం దగ్గరగా తీసుకుని ప్రార్థన చేయండి అంటే వాళ్ళు నిద్రపోయినట్టుగా మనం చూస్తాం కానీ ఇక్కడ పేతురులో నిద్ర కనబడటం లేదు హలలుయ ఆ మార్పు వచ్చింది కాబట్టి సంఘానికి రాస్తున్నాడు మీరందరూ కూడా ఎలా ఉండండి మెలకువగా ఉండండి ఎక్కడ నుండి వచ్చిందయ్యా పేతురు గారి అధికారం నీకు సంఘాన్ని మెలకువగా ఉండమని చెప్పే అధికారం ఎక్కడికి వచ్చిందంటే నేను నేర్చుకున్నాను కాబట్టి చెప్తున్నాను అంటాడు ఆయన ప్రైజ్ లోడ్ నేను నేర్చుకున్నాను అందరూ బట్టి సంఘానికి బోధిస్తున్నా మీరందరూ మెలకగా ఉండి ప్రార్థన చేయండి అందరూ మెలకగా ఉండి ప్రార్థన చేస్తుంటే పేతురు గారు నిద్రపోతే అందరూ ఏమనేవారు పేతురు గారు మీరు చెప్పడం బాగానే ఉంది కానీ మరి ఏదండి ఆచరణ అనేవారు కదా పేతురు దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టడం నేర్చుకున్నాడు తగ్గించుకోవడం నేర్చుకున్నాడు అందరితో కలిసి ప్రార్థన చేయడం నేర్చుకున్నాడు ఏక మనస్సును ఆ దేవుని యొక్క శక్తి ద్వారా డెవలప్ చేసుకున్నాడు అందును బట్టి నూట ఇరవై మంది దేవుని సన్నిలో ప్రార్థన చేస్తుండగానే వారి జీవితంలో అద్భుతం చూశారు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వీ
ఆనాడు నూట ఇరవై మంది ప్రార్థన చేస్తుంటే గొప్ప కార్యాలు జరిగినప్పుడు సంఘముగా ఇన్ని వేల మంది ప్రజలు ఆన్లైన్లో కొన్ని వేల కుటుంబాలు మనందరం ఒక చోట చేరి ప్రార్థన చేసిన ఇంకెన్ని గొప్ప కార్యాలు జరగాలి మన జీవితాల్లో ఐక్యత ఐకమత్యము ఏకమనస్సుతో ప్రార్థన చేసినప్పుడు కార్యాలు జరుగుతాయి కుటుంబాల్లో ఏకమనస్సు ఒక ఒక సమస్య కుటుంబం ఎదుర్కొంటుంది అంటే ఆ కుటుంబంలో ఉన్న వారందరూ కూడా కలిసి ప్రార్థన చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా దేవుడు అక్కడ పరిష్కారం ఇస్తాడు ఒక సంఘం ఏదైనా సమస్య ఎదుర్కొంటుంది అంటే సంఘంలో ఉన్న వారందరూ కూడా ఏకమనస్తో ప్రార్థన చేయడం ద్వారా దేవుని కార్యాలు స్పష్టంగా వారు చూస్తారు ప్రపంచంలో అనేకమైన రివైవల్స్ కానీ రిఫార్మేషన్స్ కానీ అనేక మంది దేవుని బిడ్డలు మోకాళ్ళ మీదకి వచ్చి ఏకమనస్తో ప్రార్థన చేశారు కాబట్టే గొప్ప కార్యాలు సాధ్యమయ్యాయి నమ్మిన వారు స్తోత్రం చెప్దాం గొప్ప కార్యాలు సాధ్యం అవడానికి కారణం దేవుని బిడ్డలు మోకాళ్ళ మీదకి వచ్చి ఏకమనస్తో ప్రార్థన చేశారు తరచుగా మీకు చెబుతున్నాను జిన్జన్ డాల్ఫ్ అనే దేవుని సేవకుడు జర్మనీ దేశంలో మొరేవియన్ శనబడే జాతి ప్రజలకు సేవకుడిగా ఉన్న రోజుల్లో చాలా పట్టుదల కానీ ప్రార్థన చేశాడు సంఘాన్ని కూడా ప్రార్థనలో బలపరిచాడు ప్రతి ప్రసంగం ప్రార్థన ద్వారా సిద్ధపడడం ద్వారా ఆ బలిపీఠం నుండి దేవుని యొక్క మాటలు అనేక మందిని కదిలించడం ప్రారంభిస్తే జిన్జన్ డాల్ఫ్ కాలంలో దేవుని ప్రజలు ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభిస్తే ఒక రాత్రి రాత్రి అంతా చిన్నపిల్లల మోకాళ్ళ మీద ఉండి ప్రార్థన చేశారట మనకు ఇరవై నిమిషాలు మోకాళ్ళ మీద ఉంటే అబ్బో చాలా కష్టంగా ఉందండి పరిస్థితి అని అనుకుంటున్నాం కానీ ఆ రాత్రి చిన్న పిల్లలట వయసు భయపడిన వాళ్ళు కాదు లేదు యవనస్తులు కాదు చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా రాత్రి అంతా దేవుని సెల మోకాళ్ళ మీద ప్రార్థన చేశారు ఉద్యోగాన్ని వారు చూశారు ఆ కాలంలో దేవుని సంఘ నాయకుడు పిలుపునిచ్చాడు గంటకిద్ర చొప్పున రోజుకు నలభై ఎనిమిది మంది వారంలో ఏడు రోజులు నెలలో ముప్పై రోజులు ఆ సంవత్సరంలో మూడు వందల అరవై రోజులు ప్రార్థన చేయడానికి మనం మనం సిద్ధపరచుకుందాం అన్నప్పుడు గంటకిద్ర చొప్పున దేవుని మందిరానికి వచ్చి ప్రార్థన చేశారట అలా ఒక ఐదు సంవత్సరాలు చేసి ఉంటే చాలా గొప్ప విషయమే ఒక పది సంవత్సరాలు కనుక ఆ ప్రార్థన కొనసాగి ఉంటే చాలా గొప్ప విషయం ఎందుకంటే గంటకి ఇద్దరు రోజు నలభై ఎనిమిది మంది వారంలో ఏడు రోజులు సంవత్సరంలో మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఆగకుండా ఎక్కడో కూడా చేన్ ప్రేయర్ చేయడానికి వారు తమను సిద్ధపరచుకున్నారు ఎందుకంటే ఆ మొరేవియన్స్ అనే జాతుల నుండి చాలా మంది యవనస్తులు ప్రపంచంలో అక్కడికి ఇక్కడికి స్వార్థ చెప్పడానికి వెళ్ళిపోయారు ప్రభు స్వార్థను వెదజల్దాం అని చెప్పి ఖండాలు దాటేసి ఓడల మీద వెళ్ళిపోతూ ఉంటే వాళ్ళందరినీ కూడా దేవుడు నడిపించాలని దేవుడు వాడుకోవాలని సంఘము ఇక్కడ ప్రార్థన చేస్తున్నవారు గంటకిద్దరు చొప్పున రోజుకు నలభై ఎనిమిది మంది రాత్రనిగా పగలనిగా ప్రార్థనలు గడిపారు చిత్రం ఏంటి అంటే ఆ ప్రార్థన ఐదు కాదు పది కాదు పదిహేను కాదు ఇరవై కాదు వంద సంవత్సరాలు నడిచిందట దేవుడు నా మనస్తోత్రం కలనుగాక ఒక శతాబ్దం ఒక శతాబ్దం మూడు నాలుగు తరాలు గతించిపోయిన ప్రార్థన మాత్రం ఆగిపోవాలి అందుబట్టి మొరేవియన్స్ ది మేడ్ ఎ లాస్టింగ్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ ప్రార్థనా బలం చాలా గొప్పది దేవుని బిడ్డలు చేసే ప్రార్థన పేతురు మీరందరూ మెలకుగా ఉండండి ప్రార్థన చేయండి అని చెప్పడంలో ఆయన ఉద్దేశం ఏక మనస్తో ప్రార్థన చేయడం నేర్చుకున్నాడు తను తను తగ్గించుకుని ఏం చేశాడు చెప్పండి కొన్నిసార్లు మనకి ఎక్కడలేని చింప అంతా ఎక్కడొచ్చేద్ది చెప్పండి ప్రార్థన దగ్గరికి వచ్చేసరికి ప్రార్థన చేయి బ్రదరు నా ఉద్యోగం ఏంటో తెలిసా అండి మీకు నీ ఉద్యోగం ఏంటి ఏంటైతే ఏంటి నువ్వు ప్రార్థన చేయడం నీ ఉద్యోగం ఎందుకు అడ్డు వస్తుంది కొన్ని సందర్భాలు ప్రార్థన చేయమ్మా మా స్టేటస్ ఏంటో తెలుసా అండి ఓకే నీ స్టేటస్ గొప్పదే కాదంటలేదు కానీ ప్రార్థన చేయడం నీ స్టేటస్ ఎందుకు అక్కడ ప్రార్థన అనేది దేవునితో సంభాషించడం అని నువ్వు తెలుసుకున్నప్పుడు దేవునితో కమ్యూనికేషన్ అని తెలుసుకున్నప్పుడు ఎందుకు కొన్నిసార్లు అహం అడ్డు వస్తుంది ఎందుకు గర్వం అడ్డు వస్తుంది నీ జీవితంలో అహంభావం ఎందుకు వస్తుంది నీలో నేను ప్రార్థన చేయడం ఏంటి నేను దేవుని సలో తలంచడం ఏంటి అని కొంతమంది గర్వంతో అహంభావంతో దేవునికి దూరం అయిపోతున్నారు యేసు ప్రవారి లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన కొండ మీద ప్రసంగం చెబుతూ మొట్టమొదటి దీవుని ఆయన ఏం ప్రకటించడో తెలుసా ధన్యత ఏం ప్రకటించడో తెలుసా ఆత్మ విషయమై చెప్పండి అందరూ చెప్పాలి ఈ మాట ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ధన్యులు పరలోక రాజ్యం వారిది you have a right for heaven nee parloka rajyam nee annadu devudu enta adbhutamaina maat adi parloka rajyam ante chinna vishayam em kaadu adi parloka rajyapu aashirwadalu parloka rajyapu adhikaram parloka pu parloka rajyapu abhishekam nidi eppudante aatma vishayamlo nu em galigi undali deenatvam deenatvam galigi undu ante cheetulu gedesi atu itu melagal tirigipovadam nadam kaadu kontha mandu untaru అతి వినయం దూర్త లక్షణం అన్నారు చెప్పండి కొంతమందికి అతి వినయం ఎవరైనా చూడగానే అబ్బో ఎంత వినయం ఉంటుందో కానీ అలా వెళ్ళిపోగానే ఎవడొత్తడరం అంతో అంటారు చాలా 
అది కాదు దినత్వం అంటే అరిగిపోయిన చెప్పులు చిరుపోయిన బట్టలు వేసుకుని చేతులు కట్టేసి నిలబడిపోవడం కాదు అక్కడ చాలాసార్లు దీనత్వం అంటే కొంతమంది అది అనుకుంటారు నో మై ఫ్రెండ్స్ దీనత్వానికి బైబిల్ ఇచ్చిన ఒక నిదర్శనం ఏంటంటే ఆత్మ విషయంలో మనకేం ఉండాలట అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా లార్డ్ ఐఆమ్ నాట్ ఇండిపెండెంట్ చెప్పండి నేను ఇండిపెండెంట్ని కాదు ఐ ఆల్వేస్ డిపెండింగ్ ఆన్ యూ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ డిపెండింగ్ ఆన్ యూ ఐ ఆల్వేస్ డిపెండెంట్ ఆన్ యూ లార్డ్ ఎల్లప్పుడూ నీ మీద ఆధారపడేవాడినే కానీ నేను ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా జీవించేవాడిని కాదు కొన్నిసార్లు లోకం నేను అలా సవాల్ చేస్తాను నువ్వేంటి దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళలేదు నువ్వేంటి అక్కడ ప్రార్థన చేసి నువ్వేంటి దేవుని సహాయం అడిగి నీకు శక్తి లేదా నీకు బలం లేదా నీకు జ్ఞానం లేదా నీకు నువ్వు నీ ప్రపంచాన్ని నువ్వు సృష్టించుకోలేవా నీకు నీవు నీ నీ భవిష్యత్తును శాసించుకోలేవా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి దేహాన్ని అడగాల అని కొంతమంది ప్రార్థనను హేళం చేసే వాళ్ళు ఉంటారు ఆత్మ విషయమే దినత్వం అంటే అర్థం ఉంటుంది తెలుసా ప్రభు అనే నీ మీద ఆధారపడుతున్నానయ్యా నువ్వు లేకుండా నేను ఉండలేను స్వామి నీవు లేకుండా నేను బ్రతకలేనయ్యా నీ కృప లేనిదే నీ నీ యొక్క గైడెన్స్ లేనిదే నీ నడిపింపు లేనిదే నీ అభిషేకం లేనిదే నేను బ్రతకలేని ప్రభు నీ మహిమ లేకపోతే నేను ఒట్టివాడినయ్యా చెప్పావు ఎప్పుడైనా అది దీనత్వం అంటే దేవుని మీద ఆధారపడ్డ దేవుని మీద ఆనుకోవడం నీ స్వబలంతో నీ స్వచిత్తంతో నువ్వు ఏమీ సాధించలో కొన్నిసార్లు సాధించినట్టు కనబడిన అవి కొంతకాలం వరకే ఉంటాయి చిన్న కుమారుడు అలాగే సాధిద్దామని వెళ్ళాడు బయటికి ఆఖరికి ఏమి సాధించాడు చెప్పండి పందులు పొట్టు కూడా సాధించలేదు అది అక్కడ ఉన్న బ్యూటీ ఏంటంటే ఆ స్టోరీలో పందులు పొట్టు కూడా ఏం చేయలేకపోయాడు సాధించలేకపోయాడు రెండు పెద్ద పందులు మధ్యలోకి వెళ్ళి ఉంటాడు కొంచెం తీసుకుందాం నా రెండు గట్టిగా నొక్కేసరికి నా జీవితం ఏంటో పందులు పొట్టు కూడా సాధించలేకపోయాడు అనుకున్నాడు ఉన్నదంతా పోగొట్టేసుకున్నాడు ఆఖరి పందులు పొట్టు కూడా సాధించలేకపోయాడు తన బలం మీద ఆధారపడాలనుకున్నాడు తన స్నేహితుల మీద ఆధారపడాలనుకున్నాడు తన జ్ఞానం మీద ఆధారపడాలనుకున్నాడు ఆఖరికి ఏమీ లేదు ఆఖరి తండ్రి దగ్గరికి వచ్చాడు తండ్రి నేను నీ కుమారుని అనిపించుకోవడానికి ఇక నీ పనివాళ్ళు ఒకళ్ళగా పెట్టేసుకుని నన్ను ఓ వంద మంది పనివాళ్ళు ఉన్నారా ఈరోజు నా నెంబర్ నోట్ ఒకటి అన్నాడు అయితే తండ్రి ఎలా అన్నాడా నో మై నో మై సాన్ యు ఆర్ స్టిల్ మై సాన్ నువ్వు ఎప్పటికీ నా కుమారుడువే రమ్మని ఆహ్వానించాడు తండ్రి మీద ఆనుకున్నాడు కాబట్టే ప్రశస్త వస్త్రం దొరికింది తండ్రి మీద ఆనుకున్నాడు కాబట్టి ఉంగరం దొరికింది తండ్రి మీద ఆనుకున్నాడు కాబట్టి చెప్పులు దొరికాయి తండ్రి మీద ఆనుకున్నాడు కాబట్టి ఇల్లంతా ఏమైంది చెప్పండి విందు సంబరం ఆత్మ విషయం దీనత్వం కలిగి ఉండడం పేతురు నేర్చుకునేయడం ఏక మనస్సు ఏకాత్మ దేవుని మీద ఆధారపడడం అందరూ బట్టే సంఘానికి చెప్పాడు మీరు ప్రార్థన చేయడానికి ఎలా ఉండండి మెలకవుగా ఉండండి ప్రార్థన ద్వారా దేవుని శక్తిని పొందుకున్నాడు ప్రభు కోసం జీవించడం ప్రారంభించాడు రెండో అనుభవం దగ్గరికి వద్దాం పేతురు యొక్క ప్రార్థన అనుభవం అతనికి ఎలాంటి మేళ్ళు లేదా అతని ద్వారా అనేక మందికి ఎలాంటి మేళ్ళు తీసుకొచ్చాయో ఈసారి యాక్ట్ చాప్టర్ త్రీ దగ్గరికి రండి అపోసుల కారణం మూడో అధ్యయనం దగ్గరికి వస్తే మొదటి వచ్చిన చదవండి ఒకసారి అపోసుల కార్యం గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన చదువుతున్నాం పగలు మూడు గంటలకు ప్రార్థనా కాలమున పేతురు గారు మరియు యోహాను గారు దేవాలయానికి ఏం చేస్తారంట వాళ్ళు ఏమండి ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ గా ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో చూడాలంటే మొట్టమొదటిగా పగలు మూడు గంటలు వెళ్ళాలంటే మధ్యాహ్నం అనమాట అది కదా మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి మన పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి ఒంటి గంటన్నరకు రెండు గంటలకు లంచ్ చేసిన తర్వాత మనం ఒక ఊహా ప్రపంచంలో ఏం చేస్తూ ఉంటాం విహరిస్తూ ఉంటాం కొంతమంది ఆఫీసుల్లో ఉన్నవాళ్ళు కూడా మొత్తం ఆ టేబుల్ మీద ఉన్నవన్నీ కూడా ప్రక్కకి నెట్టేసి ఏమండి పెద్ద ఆఫీసు గారు వస్తే కొంచెం లేపండి అని ఆ టేబుల్ మీద ఏం చేస్తుంటే కొంతమంది నిద్రపోతూ ఉంటారు డైలీ వర్క్ చేసే వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ట్యాపింగ్ మేస్తులు కానీ అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా డైలీ పని చేసే వాళ్ళు కూడా కొంచెం మధ్యాహ్నం భోజనం చేసిన తర్వాత అక్కడ ఒక కంకర గొట్టు ఉంటే దాని మీద ఏం చేస్తారు చాలామంది పడుకుంటారు కాసేపు మధ్యాహ్నం అనేది కొంచెం టెంప్టింగ్ టైమే నిద్రపోవడానికి కానీ యోహాను గారు పేతురు గారు చెప్పండి ఏం చేశారట వాళ్ళు దేవాలయానికి వెళ్ళడానికి నిర్ణయించుకున్నారు అన్యూజువల్ టైం ఇట్ వాజ్ ఏ హార్డ్ టైమ్ ఇట్ వాజ్ ఏ డిఫికల్ట్ టైం కష్టతరమైన సమయం అయినప్పటికీ కూడా వారు ఆ సమయంలో దేవుని మందిరాన్ని చూడండి కొన్నిసార్లు మన భక్తి జీవితం ఎలా ఉంటుందంటే మనకన్నీ బాగున్నప్పుడు మందిరానికి వెళ్ళడం పెద్ద కష్టమేం కాదు కదా ఈజీగా వచ్చేస్తాం కానీ ఏదైనా చిన్న ప్రతికూలత వచ్చినప్పుడు కానీ ఇలాంటి ఆల్నైట్ ప్రేర్లు వచ్చినప్పుడు కానీ చాలామంది రాలేకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే 
ఎందుకు లేండి వెసిలి గారు మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి నిద్రపోయిన దగ్గర నుంచి పాస్ట్ గారు మళ్ళీ దగ్గరికి వచ్చి ఏం బ్రదరు నిద్రపోతున్నావు సిస్టర్ గారు నిద్రపోతున్నారు ఏంటని మళ్ళీ మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతారు ఆ నిద్ర ఏదో ఇంట్లో పడుకుంటామని చాలామంది వచ్చి ఉండకపోవచ్చు కదా కొంచెం ఎండలు ఎక్కువ ఉన్నాయని కూడా దేవుని ముందు అని కొంతమంది రావడానికి సహజ సాహసం చేయరు ఎందుకోసం అంటే ట్యాన్ అయిపోతున్నారండి అండి కొంతమంది చెప్పండి ఏమైపోతారట ఇంక ఏ పనికి ట్యాన్ అవ్వరాళ్ళు మందిరానికి వచ్చేటప్పుడు మాత్రం ట్యాన్ అయిపోతున్నానండి మా ఆయన గారిని మాయిశ్చరైజర్ కొనమంటే కొనటంలేదండి అందరూ బట్టి ఎండల్లో కష్టం లేండి పోని వర్షాల్లో వస్తుందంటే జలుబు వచ్చేస్తుందండి చల్లో వస్తామంటే వణికేస్తున్నారండి స్వెటర్ లేదండి ఇలాంటి ఎన్నో కారణాలు ప్రతికూలత ఏదైనా ఒక చిన్న కారణం దొరికినా చాలు మనకి ఎన్ని వారాలు వాడుకోవడానికి నేను సిద్ధపడతాను కానీ దీస్ పీపుల్ దే వర్ గోయింగ్ టు ద టెంపుల్ ఇన్ అన్యూజువల్ టైమ్ అండ్ లెట్ మీ టెల్ యూ అన్యూజువల్ టైంలో దేవుని సన్నులకు వచ్చే వాళ్ళు దేవుడు ఎక్కువగా ఆశీర్వదిస్తాడు స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ మెరకల్స్ విల్ హ్యాపన్ త్రూ దెమ్ ఏ మ్యాన్ వారి ద్వారా అద్భుతాలు జరుగుతాయి ఆశ్చర్యకారాలు జరుగుతాయి ఎప్పుడైనా నీకు ప్రతికూలత బాగా ఎక్కువ ఉందా ఆ టైంలోనే దేవుని ముందర రావడం ప్రయత్నం ప్రయత్నం చేయి ఖచ్చితంగా నీ జీవితంలో అద్భుతాన్ని చూస్తావు ఆశ్చర్యకారాలు చూస్తావు కచ్చన్న డిస్టిక్లో చాలా సంవత్సరాల క్రితం గుజరాత్లో భయంకరమైన భూకంపం వచ్చింది ఆ భూ భూకంపం మామూలు భూకంపం కాదు భారతదేశ చరిత్రలో అలాంటి కఠినమైన భూకంపం ఇంతకుముందు ఎప్పుడు రాలేదని అంటారు చాలా భయంకరమైన భూకంపం కచ్ డిస్టిక్ మొత్తం మొత్తం స్మాష్ అయిపోయింది అయితే ఆ రోజు ఆదివారం ఆ భూకంపం వచ్చిన సమయం ఆ కచ్ డిస్టిక్లో ఉన్న సంఘాలే చాలా తక్కువ గుజరాత్లో ఆ కాలంలో సంఘాలు చాలా తక్కువ అంత ఈజీగా సంఘాలు పెట్టించేవాళ్ళు కాదు అయితే చాలామంది ఆదివారం అంట ఉదయ కాలమే దేవుని సన్నిధిలోనికి రావాలని కొంతమంది దేవుని ముందరాళ్ళకి వస్తే ఇది నేను చెబుతున్న సొంత మాటలు కాదు ఆ కచ్ డిస్టిక్లో వచ్చిన భూకంపంలో కొన్ని వేల మంది ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోయారు కానీ మందిరాల్లో ఉన్నవారు మాత్రం బతికారట దేవుని నామం స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూ దేవుని మందిరాల్లో ఉన్నవారు బతికిపోయారట కారణం అంటే ఒక్క మందిరం కూడా నేలపాలు అవ్వలేదు ఆ మందిరం కోల్చబడలేదు ఆ మందిరాలన్నీ అలాగే ఉన్నాయి చుట్టూ నివాసాలన్నీ కూలిపోయినాయి మందిరాల్లో ఉన్నవారు బ్రతికారట ఒక్కసారి ప్రార్థన ముగించి వాళ్ళు బయటకు వచ్చేసరికి మొత్తం డెవస్టేటింగ్ సిచ్యువేషన్ ఒక మాటలో చెప్పాలని నాశనం అనమాట అదంతా కూడా చూసి చాలామంది ఉదయ కాలమే దేవుని మందిరాల్లోకి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళందరూ చాలామంది సేవ్ అయిపోయారు ఎందుకు ఈ మాట చెబుతున్నారంటే ప్రతికూలత వచ్చినప్పుడు పగలు మూడు గంటల వేళ వారు దేవుని మందిరానికి వస్తూ ఉన్నప్పుడు జరిగిన అద్భుతం ఇది అయితే ఆ సందర్భంలో మందిరం రావడం అని కాదు అక్కడ అక్కడ ఇంకో మాట ఉంది వారి దేవాలయానికి ఏం చేస్తున్నారట ఇప్పుడు రావడం ఒకటి ఎత్తి అయితే ఇప్పుడు ఎక్కమంటే ఎవరైతే చెప్పండి ఆ సమయంలో ఎన్ని నూట యాభై మెట్లు ఉన్నాయా మా వల్ల కాదులేండి ఏదో మందిరం పక్కనంటే వచ్చేసాం కానీ ఇప్పుడు అన్ని మెట్లు ఎక్కమంటే ఎక్కడ మళ్ళీ అది ఎక్కడో అదొక కష్టతరమైన పరిస్థితి పేతురు యోహాను గారు లెట్స్ గావ్ లెట్స్ ప్రే ప్రార్థన చేయడానికి అనే మాట అక్కడ రాయబడింది పేతురు యోహాను యొక్క అజెండా వారి యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ టు ప్రే ప్రార్థన చేయడానికి వాస్తవానికి వీళ్ళిద్దరూ కూడా అద్భుతమైన బాధకులే అద్భుతమైన సేవకులే అప్పటికే పేతురుకు చాలా అమోఘమైన పేరు వచ్చేసింది ప్రసంగాలు చేస్తుంటే మూడు వందల మంది సారీ మూడు వేల మంది ప్రభువుని అంగీకరిస్తూ ఉన్నారు పేతురు గారి పేరు మారుమోతున్న ఆ సమయంలో ఇంక నేను ఎందుకే ప్రార్థన చేయడానికి అనలేదు స్టిల్ హీ వాంటెడ్ టు ప్రే బికాస్ హీ న్యూ ప్రేయర్ ఈజ్ అ కనెక్షన్ బిట్వీన్ గాడ్ దేవునితో ఒక అజ్ఞాప సంబంధం అని పేతురు గుర్తించాడు కాబట్టే ప్రార్థన చేయడానికి స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ ప్రార్థన చేయడానికి ప్రార్థనా కాలమున పేతురు యోహాను వెళ్తున్నారు ఆ సందర్భంలో ఒక అద్భుతం వారి జీవితంలో జరగడం మాత్రం ఇక్కడ దేవుడు వారిని అసాధారణంగా వాడుకున్నాడు అదేంటో తెలుసా పుట్టుక నుండి అవిటి వాడని ఒక వ్యక్తి ఆ మార్గంలో ఉండడం దేవాలయం దగ్గర అందమైన ద్వారం అనే ద్వారం దగ్గర అతను ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు పేతురు గారు యోహాన్ గారు అలా వెళ్తుంటే వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఏమన్నా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు ఆ వ్యక్తి ఏదైనా ఇస్తారేమోనని ఆ సందర్భంలో పేతురు యోహాన్లు అన్నారు మా వైపు తేరిచూరు అని అనగానే ఆ వ్యక్తి చూడడం ప్రారంభించాడు భవిష్యత్తును ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుండొచ్చు వెండి బంగారాలు ఉన్న గట్టిగా ఉన్నాయేమో పేతురు యోహాన్ గారి దగ్గర బాగా ఫేమస్ అయ్యారు బాగా డబ్బులు గట్టిగా వచ్చుంటే వీళ్ళ దగ్గర మనకేదో హెల్ప్ చేస్తారన్నట్టుగా ఆ వ్యక్తి చూస్తుంటే పేతురు అన్నాడు నువ్వు ఆశిస్తున్నావేవో మా దగ్గర లేవు కానీ మా దగ్గర ఉన్న ఒకే ఒక ఆయుధం ఏసయ నామం హలో లూయ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ ఈజ్ అవర్ వెపన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ ఈజ్ అవర్ విజ్డమ్ దేవుని యొక్క నామమే మా ఆయుధం దేవుని యొక్క నామమే మా జ్ఞానం దేవుని యొక్క నామమే మా చేతిలో ఉన్న ఆయుధం అని వారు
వీళ్ళు వెళ్తూ ఒక అసాధారణ పరిస్థితులు ఉన్న వ్యక్తిని దేవుని ముందు నన్ను తీసుకొచ్చారు స్తోత్రం చెప్పండి హలలూయ వాట్ వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ మెన్ ఆఫ్ గా వారు వెళ్తూ ఒక ఒక రాలేని వ్యక్తిని నడవలేని వ్యక్తిని దేవుని మందులో తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు ప్రార్థన అనేక మందిని ప్రభుదరి తీసుకురావడానికి ఉపయోగపడుతుంది హలలూయ పేతృ యోహాన్ల ప్రార్థన జీవితం అంత గొప్పది ఏసు నామములున్న శక్తిని వారు ఎరిగారు ఆ నామములు అద్భుతాలు జరుగుతాయని గుర్తించారు ఏసాయ నామంలో అపరిమితమైన శక్తి ఉంది నమ్మిన వారు దేవుని స్తోత్రం చెప్దాం హలల్లో వెన్ యూ ప్రొనౌన్స్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ డీమన్స్ విల్ ఫ్లీ నువ్వు దేవుని నామాన్ని ప్రకటించినప్పుడు ఏసు నామాన్ని ఉచ్చరించినప్పుడు దురాత్మలు ఏం చేస్తా చెప్పండి పరుగులు పడతా ఉంటాయి ఇంకా మరి ఏ నామంలో వాడికి పెద్ద భయం లేదు కదా ఏ నామంలో దురాత్మలు పరిగెడతావు పరిగెట్టవు కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభు నామాన్ని ఉచ్చరించగలిగితే దురాత్మలు పరిగెడతాయి ఓ పాట మన అందరం పాడుతున్నాం ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ త్రూ ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ వీ హ్యావ్ ద విక్టరీ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ త్రూ ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ డీమన్స్ విల్ ఫ్లీ యేసు ప్రభు నామ ఉచ్చారణలో దురాత్మలు పరుగులు పెడుతున్నాయి ఆయన నామంలో శక్తి ఎంత గొప్పది చాలామంది కొంతమంది దురాత్మలు బట్టి వాళ్ళని తీసుకొస్తున్నా ఆ టాపిక్ ఎక్కువగా నేను డిస్కస్ చేయను కానీ ఇప్పుడు ఆయా సందర్భాల్లో తీసుకొస్తుండే మా తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కూడా ప్రార్థన చేస్తుండేవారు అవి తీసుకొచ్చినప్పుడు పరుగులు పడుతూ ఉండేవి ప్రార్థన చేస్తూ మా నాన్నగారు అనేవారు ఏసు నామం అనగానే ఆ నామం మాత్రం ఉచ్చరించకండి నాకు భయం వేస్తుందనే ఆ నామం మాత్రం మాట్లాడద్దు నాకు ఈమె కావాలి ఈ వ్యక్తి కావాలి ఆ నామాన్ని మాత్రం ఉపయోగించకండి అని ఆ దురాత్మలు మాట్లాడుతున్న సందర్భాలు చూస్తూ ఉంటే ఏసు నామము అనే మాట అనగానే అవి పరిగెడతా ఉండేవి దురాత్మలు కొన్నిసార్లు మన జీవితాల్లో క్రీస్తు ప్రభు నామం యొక్క శక్తిని గుర్తెరగలేకపోతున్నాం దెర్ ఇస్ పవర్ ఇమెన్స్ పవర్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ అండ్ పీటర్ అండ్ జాన్ న్యూ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ దట్ నేమ్ అండ్ ద ప్రొనౌన్స్ డేట్ ఏసు నామము హలలూయ మా అమ్మగారు చెప్తుండేవారు చిన్నప్పుడు మాకు మీకు ఏదైనా కష్టం వస్తే ఇబ్బంది వస్తే ముందు ఏసేని పిలవండి అనేవారు మమ్మీ డాడీ అని అనకుండా ముందు ఏసయా అని అనమనేవారు ఎందుకోసం మేము ఎక్కడో దూరంగా ఉంటామేమో కానీ ప్రభు మీకు ఎప్పుడు దగ్గరగానే ఉంటాడు ఆయన పిలవండి ఆయన మీకు సహాయం చేస్తాడు ఏసయ నామంలో శక్తి ఉంది నడవలేని ఒక వ్యక్తిని వారితో పాటుగా దేవుని మందులను తీసుకెళ్లారు వాళ్ళు ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఒక అమూల్యమైన మార్పును తీసుకురాగలిగారు they were able to bring a transformation in somebody's life through their prayer life var prarthana jeevitham dwara oka marpuna vyaktulu jeevithamlo teesukoragaligaru petro prarthanalo naligadu prarthanalo edigadu kabatte atani dwara devudu anek adbhutallu akada jariginchadu nadavalena oka vyakti devuni sannidhi varuku vastunadu gaani mandiram varuku vastunadu gaani aa baita dwaram daggara ekado odile petti vellipothunnaru aa vyakti akade koorchuntunnadu aneka samasthalal nunchi bible selavistha undi అతని ఏజ్ నలభై సంవత్సరాలు అట చెప్పండి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇక్కడ ఎవరు నలభై సంవత్సరాలు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఎత్తట్లేదు చేతిలో ఎత్తట్లేదు ఓకే ఏమన్నా బహుమానాలు ఎత్తాననేమో ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఆ వ్యక్తి నలభై సంవత్సరాల నుంచి ఆ సమస్యతో ఉన్నాడట మరి ఎప్పటి నుంచి దేవుని మందు మీద తీసుకొస్తారు మనకే తెలియదు కానీ ఆ రోజు అతని జీవితంలో అద్భుతం జరగడానికి కారణం దేవుని సేవకులు ప్రార్థనా పొరులు కాబట్టి హలలూయ ఇఫ్ యూ డోంట్ ప్రే you can change anybody's situation nu prarthana lekapothe nu ye nadu kuda itara jeevithallo prabhavithanni chupinchale abraham prarthana parudu kabatte abimelikuru prarthana chesina appudu atani jeevithamlo em jarigindi adbhutam jarige devudu abimelik intlo unna vaaru garbhalu mooseseyadani bible lo raayabadindi aa sandarbhalo abraham prarthana chesadu prabhu melu cheyamane దేవుడు అబ్రహాము ప్రార్థన బట్టి అభిమిలికి మేలు చేశాడు కారణం అబ్రహాము ప్రార్థన పరుడు కాబట్టి హలో లూయ ప్రార్థన చేయడం అబ్రహాము తెలుసు దేవునితో ముచ్చటించడం తెలుసు దేవుని సంలో ప్రార్థన చేయడం నేర్చుకున్నాడు కాబట్టే దేవుడు అతని ప్రార్థన అంగీకరించాడు నేను నా జీవితంలో ప్రార్థన బలాన్ని డెవలప్ చేసుకున్నప్పుడు దేవుని కార్యాలు స్పష్టంగా మనం చూస్తాం ఇంకా చాలా విషయాలు నేను మాట్లాడడానికి ఇంకొక సందర్భం మాత్రం మేము ముందుకు తీసుకొచ్చి నా మిషన్ ముగింపులో తీసుకొస్తాను పేతృ యొక్క ప్రార్థన జీవితం గురించి మనం ఆలోచన చేస్తున్నాం ఈసారి యాక్ట్ చాప్టర్ నైన్ అండ్ లెటర్స్ రీడ్ వర్డ్స్ ఫార్టీ నలభై వచ్చిన చదువుతున్నాం తొమ్మిదో అధ్యాయం నలభై వచ్చిన అపోస్తుల కార్యం గ్రంథంలో ఈ మాట రాయబడింది పేతురు అందరినీ వెలుపలికి పంపి మోకాళ్ళుని ప్రార్థన చేసి అబ్బా పేతురు ఏం చేశాడు చెప్పండి మోకాళ్ళుని 
సామాన్యుడైతే కాదు పేతురు ఆ టైంలో పేతురు గారు ఫుల్ స్వింగ్లో ఉన్నాడు ఆయన ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ అద్భుతాలు ఆశ్చర్యకార్యాలు పేతురు గారు వెళ్తూ ఉంటే అనేక మంది ఆయన వెంట పడతా ఉన్నారు అద్భుతాల కోసం అలాంటి గొప్ప మనిషి గొప్ప వ్యక్తి దేవుని సినిమలో ఏం చేశాడు చెప్పండి మోకాళ్ళుని ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ చనిపోయిన ఒక అమ్మాయి ఉంది ఆమె పేరు తబిత అని బైబిల్ లో రాయబడింది ఆ తబిత వైపు తిరిగి లెమ్మనగా ఆమె కన్నులు తెరచి పేతురును చూచి లేచి ఏం చేసింది అంట ఆమె వాట్ ఎ పావర్ ఇన్ ద ప్రేయర్ తబిత ఏమి మూర్చబోయి పడిపోలేదు లేదా ఫెయింట్ అయిపోయి పడిపోలేదు కొంతమంది చూడండి ఫెయింట్ అయిపోయి పడిపోతుంటారు ఇంట్లో బొద్దిం కనబడిన కొంతమంది ఏం చేస్తారు చెప్పండి ఫెయింట్ అయిపోయి పడిపోయి వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది స్త్రీలు భయం అనమాట ఏదైనా దుర్వార్త విన్నారనుకోండి వెంటనే ఫెయింట్ అయిపోయి పడిపోతారు చాలామంది తబిత ఫెయింట్ అయిపోయి పడిపోలేదు ఆమె చచ్చిపోయిందని బైబిల్లో రాయబడింది ఎప్పు అనే ప్రాంతం ఉంది జోఫా లేదా జొప్పే అని పిలుస్తారు ఈ ప్రాంతాన్ని అక్కడ ఈమె అనేక మంది చేత మంచి పేరు సంపాదించుకుంది ఆమె చనిపోతే చాలామంది ఏడ్చారట గుండెలు బాదుకుని ఏడ్చారు తబితకు మరొక పేరు కూడా ఉంది దోర్కా అని దోర్కా అనగా లేడీ ఆమె అనేక మందితో మంచి పేరు సంపాదించుకుని ఆమె కాయిలో పడి చనిపోయింది రోగం వచ్చి చనిపోయింది ఆ సందర్భంలో పేతురు గారు దగ్గరలోనే ఉన్నారని తెలిసింది వాళ్ళకి వై డోంట్ వీ కాల్ హిమ్ పేతురు గారు ఇక్కడే ఉన్నారట పిలుద్దాం రండి అని పేతురు గారు కబురు పెడు అని వచ్చాడు వచ్చేసరికి ఈ ఈ తబిత అని తీసుకెళ్లి మేడం మీద పెట్టారు మేడ గదిలో ఈ లోపల పేతురు గారు లోపలికి వెళ్ళి అందరినీ బయటికి పంపించి ఆయన మోకాళ్ళను ఏం చేశాడట ఆయన సమస్య చాలా పెద్దదే సమస్య చాలా భయంకరమైంది తీరా పేతురు గారు వచ్చిన తర్వాత ఆయన లోపల కాసేపు ప్రార్థన చేసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత పని ఏం జరగలేదు ఈలో ఏం కదలికి రాలేదంటే అక్కడ పేతురు గారి భక్తి జీవితానికి కూడా బహుశా ఇబ్బంది రావచ్చేమో కానీ పేతురు ప్రార్థన చేసినాడు దేవుని చిత్తానుసారంగా ప్రార్థన చేశాడు అద్భుతం జరిగింది ఆ సందర్భంలో పేతురు మోకాళ్ళుని తబితతో మాట్లాడుతున్న తబిత లెమ్మనగానే ఆమె లేచి కూర్చుండి ఎంత అద్భుతమైన శక్తి దేవుని సన్నిధిలో చేస్తున్న ప్రార్థనలో ఉంది అలా అని చెప్పి ఇప్పుడు మనందరం కూడా ఒక్కొక్క పరిస్థితి దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చుని నువ్వు లే లే అని చెప్పాలన్న ఉద్దేశం కా there are so many dead things in our lives mana jeevithalu enno mrutamaina anubhavalu unnai prarthana dwara vaatini marala em cheyala mana sadhinchukovali bratikinchukovali kontha mandi vishwasam chachipoyindemo oka appudu chaala vishwasam undaniki devuni meeda ippudu vishwasam le vishwasana gurinchi evarana devuni sa kuda maatladutunte idi mana kavalsina topic kaadalendi ani anukuntunna kaaranam enta telusa your faith has been dead you need to pray so that it will rise again నీ విశ్వాసం తిరిగి బ్రతుకున్నట్లుగా నువ్వు ప్రార్థన చేయాల కొంతమందిలో సమర్పణ చచ్చిపోయింది దేవుని కొరకు ఏది చేయాలన్నా ఎంత చేయాలన్నా ఎంతవరకు వెళ్ళాలన్నా ముందుకు వచ్చిన చేతుల్లో ఇప్పుడు రావట్లేదు సమర్పణలో భవిష్య నువ్వు ఉన్నతమైన అనుభవం ఎదుర్కొంటున్నావేమో కొంతమందిలో ప్రేమ చచ్చిపోయి ఉండొచ్చు ఎఫ్ఎస్ సంఘంలో ప్రేమ చచ్చిపోయినట్టుగానే కొంతమందిలో ప్రేమ చనిపోయింది నీకుండిన మొదటి ప్రేమను నువ్వేం చేశావు వదిలిపెట్టేశావు ప్రభు సన్నిధి అంటే పరిగెత్తుకుని పరిగెత్తుకుని అయ్యో టైం అయిపోతుందండి పదండి పదండి అని తోసుకుని వచ్చింది అనివి ఇప్పుడు తొమ్మిదిన్నర అయిపోయిన భర్త అంటాడు రా త్వరగా నీ వల్ల ఆలస్యం అయిపోతుందంటే నువ్వు వెళ్ళు నేను వస్తాను చివరిలో ముగి ప్రాథం టైంలో వస్తాను బెనడిక్షన్ అన్నది ఆశీర్వాదం అది మనకు కావాల్సింది ముఖ్యం ప్రేమ చచ్చిపోయింది దేవుని మీద నీకు నిన్ను వలన పొరుగు వారిని ప్రేమించని దేవుడు చెబుతుంటే ప్రేమించలేకపోతున్నావు అహం పెరిగిపోయింది కొన్ని సందర్భాల్లో మత్సరం పెరిగిపోయింది కొన్నిసార్లు చెడ్డ కండ్లు నీలోకి వచ్చేసినాయి మంచిని చూడలేకపోతున్నావు లేదా ఎవరైనా కొంచెం అభివృద్ధి చెందుతుండే తట్టుకోలేకపోతున్నావు రోజుల తరబడి బాధపడిపోతున్నావు ద్వేషం అసూయ సంకుచ స్వభావం స్వార్థం కొన్నిసార్లు బహుశా నీలోకి వచ్చేసిందేమో బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉంది దోస్ థింగ్స్ షుడ్ కమ్ టు లైఫ్ అగైన్ మరలా అవి తిరిగి బ్రతకాలి ఏ తబిత నీలో చనిపోయింది ఏ దోర్క నీలో చనిపోయింది యాస్ గాడ్ అడుగు ఈరోజు పేతురు మోకాళ్ళను ప్రార్థన చేశాడు ప్రభు రివాయు మీ లాడ్ ఎంత అద్భుతమైన విషయం ఎప్పుడైతే మోకాళ్ళ ప్రార్థన చేశాడో పేతురు గారు చచ్చిపోయిన శవం కూడా లేచి కూర్చుంది స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ మోకాళ్ళ ప్రార్థన ఉన్న శక్తి అలాంటిది 
నీ జీవితంలో చనిపోయిన అనుభవాలు తిరిగి బ్రతకాలంటే ఏ మోకాళ్ళే దేవుని సెనలో నీల్ డౌన్ అండ్ ప్రే యవనస్తులు ఇక్కడ అందరూ చాలామంది ఉన్నారు లేదా పెద్దలు కొంతమంది ఉన్నారు నీల్ డౌన్ అండ్ ప్రే మోకాళ్ళు వేసి ప్రార్థన చేయండి ప్రార్థన అనగానే మోకాళ్ళ మీద ప్రార్థన చేయడం చాలా మంచి అనుభవం వృద్ధాప్యులు ఉన్న వాళ్ళ గురించి నేను మాట్లాడాల మీరు నిజంగా మోకాళ్ళు వేయలేని పరిస్థితుల్లో మోకాళ్ళు నీ రీప్లేస్మెంట్ సిచ్యువేషన్లో మీరు ఉంటే మిమ్మల్ని మోకరించమని నేను అంటలు లేదు కానీ అవకాశం ఉన్న వారందరూ కూడా మోకాళ్ళు వేసి ప్రార్థన చేయండి మీ మోకాళ్ళు దేవుని సెలవు వంగాలి పేతురంతటి వాడు అపోస్తులు గొప్పవాడు అసాధారణ అద్భుతాలు చేస్తున్నవాడు ఆ కాలంలో అద్భుతమైన పేరు కలిగిన పేతురు దేవుని సెలవు మోకాళ్ళు వేసారట వెన్ యూ నీల్ డౌన్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపన్ అద్భుతాలు జరుగుతాయి ఆశ్చర్యకారులు జరుగుతున్నాయి ఒకవేళ నీ కుటుంబంలో ఈరోజు ఒక అద్భుతాన్ని ఆశిస్తున్నావా నీ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఒక అద్భుతాన్ని ఆశిస్తున్నావా నీ యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఒక అద్భుతాన్ని ఆశిస్తున్నావా లోడ్ టేక్ మీ టు అనదర్ లెవెల్ ఇన్ మై స్పిరిచువల్ లైఫ్ నా ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఇంకో మెట్టెక్కాలని ఆశిస్తున్నాను ప్రభు అని నువ్వు దేవుని సంలో గోజాడుతుంటే స్టార్ట్ డూయింగ్ ప్రేయర్ ఇన్ ద ప్రైన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఆన్ యువర్ నీస్ మోకాళ్ళ మీద ప్రార్థన చేయి ప్రభు కార్యాలు స్పష్టంగా జరుగుతాయి మాకు తెలిసిన సహోదరుడు భార్య అతి తీవ్రంగా ఇంట్లో ఇబ్బంది పెట్టేది ఎంత భయంకర ఇబ్బంది అంటే ఇంకా భర్తకు నరకాన్ని చూపించేది రోజు కూడా అంత భయంకరమైన మూర్ఖత్వం అనమాట భర్త సహనం ఆమెను చాలా 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 రోజులు అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఈయన బాగా సహనం అనమాట ఏమనేవాడు కాదు భార్యను ఆమె ఆ సహనాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా ఆ సహనాన్ని తక్కువగా చూసి ఇంకా ఇబ్బంది పడుతుండదు భర్తని ఆయన ఏం చేశాడు తెలుసా సముద్రపు తీరం దగ్గరికి వెళ్ళి ఇసుకలో మోకాళ్ళు వేసి ప్రార్థన చేసేవాడట ప్రభు బహుశా ఈ సమస్య ఇబ్బంది నేను ఇంకా ఎదగడానికి నేను ఇంకా నీకు దగ్గరగా రావడానికి ఈ సమస్య ద్వారా నేను ఇంకా నీ నీ మీద ఆనుకోవడానికి ప్రభు నిన్ను ప్రేమించడానికి బహుశా ఈ సమస్య నా జీవితంలోకి వచ్చిందేమో నన్ను మోల్డ్ చేయ ప్రభు నన్ను సిద్ధపరచున ఆయన అట్ ది సేమ్ టైం రిమెంబర్ మై వైఫ్ లాడ్ నా భార్య కోసం నేను ప్రార్థన చేస్తున్నానయ్యా ఆమెను మార్చు ప్రభు అని ఆ వ్యక్తి ఆ సముద్రపు ఇసుక రేణువుల మీద మోకాళ్ళు వేసి ప్రార్థన చేసేవాడు ఇసుక లో ప్రార్థన చేయడం అంటే మోకాళ్ళు అంటే చిన్న విషయం గుచ్చుకుంటుంది ఇసుక కానీ అవన్నీ పట్టించుకోలేదు స్టార్ట్ ఇట్ ఫ్రో అయ్యి చెప్తున్నాను దేవుని సేవకునిగా కరడు కట్టిన తీవ్రవాదులు అంటే ఆమె ఇతని మోకాళ్ళ ప్రార్థన వల్ల మారింది స్తోత్రం చెప్పండి హలలుయ ఒకరోజు దేవుడు దర్శించాడు సువార్త ద్వారా ఆమె ప్రభువుని అంగీకరించి భర్త కాళ్ళ మీద పడిపోయింది వెళ్ళిపోయాయి నా అంత భయంకర వ్యక్తి ప్రపంచంలో మరి ఇంకెవ్వరూ ఉండరండి ఇంతగా మిమ్మల్ని బాధించాను బట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ప్రేయింగ్ ఫర్ మీ నన్ను విడిచిపెట్టక నన్ను వదిలిపెట్టేక నా కోసం ప్రార్థన చేశారు అని ఎంత కృతజ్ఞతతో భర్త పాదల మీద పడి ఏడ్చిందో ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఎందుకు మాట చూస్తున్నాను తెలుసా వెన్ యూఆర్ ఫేసింగ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఇఫ్ యూఆర్ కన్ఫ్రాంటింగ్ ఎ హార్డ్షిప్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ జస్ట్ నీల్ డౌన్ అండ్ ప్రే తబిత మరణించిన పరిస్థితుల్లో ఉంటే పేతురుకు తెలుసు మోకాళ్ళు వేసి ప్రార్థన చేస్తే అద్భుతాలు జరుగుతాయని వేశాడు మోకాళ్ళు అద్భుతం చేశాడు తబితను మరల వాళ్ళందరికీ అప్పగించాడు ప్రభునందు ప్రియులరా అందును బట్టే పేతురు మీరు స్వస్థ బుద్ధి గలవారే ప్రార్థనలు చేయడానికి ఎలా ఉండండి మెళకోకూడదు ఎందుకోసం ఏక మనస్తో ప్రార్థన చేయడం వల్ల అద్భుతాలు చూశాడు దేవాలయానికి ఎక్కువ వెళుతున్నాడు ప్రార్థనా కాలములో ఏ సునామాను వచ్చినించడం అద్భుతం చూశాడు తబిత జీవితంలో కూడా పేతురు యొక్క మోకాళ్ళ ప్రార్థన ఆమెను తిరిగి బ్రతికించింది ఈరోజు మన జీవితంలో ఇలాంటి ప్రార్థన అనుభవాన్ని మనం ఎదుర్కొందాం ఇలాంటి ప్రార్థన అనుభవంలో మనం ఎదుగుదాం తద్వారా దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందుకుందాం కళ్ళు మూసుకొని అందరూ కూడా ప్రార్థన చేద్దాం కాసేపు అందరూ కళ్ళు మూసుకునండి శక్తి ఉన్నవారు మోకరించండి పర్వాలేదు లేని వారు లేచి నిలబడండి కాసేపు మనందరం కూడా ప్రార్థనలో గడపబోతున్నాం దేవుని యొక్క సన్నిధి మన మధ్య ఉంది గాడ్స్ ప్రెజెన్స్ ఈజ్ విత్ ఆస్ ఆన్లైన్లో చూస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఒకవేళ మీరు ఉన్న స్థలంలో దేవుని స్థలంలో మోకరించాలనుకుంటే యూ కెన్ నీల్ డౌన్ ఇన్ ద ప్రైన్స్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ప్రే ఆల్మోస్ట్ మనం మిడ్ నైట్స్ సమీపిస్తూ ఉన్నాము దిస్ ఈజ్ అన్ అన్యూజువల్ టైం ఇది కొంచెం అసాధారణమైన సమయం కావచ్చు but god is paying attention towards our prayers mana prarthanalu devuni paada sandhiki velthunnai aina vaatini gamanisthunnadu mana jeevithala meli chese devudana aina vaipu manam chuddam prarthana yesu ni sandarshana parama tandri tho sambhashana
దర్శించిన నీవు పేతురిని అభిషేకించినప్పుడు పేతురు యొక్క ప్రార్థన జీవితంలో గొప్ప మార్పులు వచ్చాయి అందరూ బట్టే సంఘంతో చెప్పగలిగాడు సంగమా మీరందరూ స్వస్థ బుద్ధి గలవారే మెలకువ ఉండే ప్రార్థన చేయమని అయా నువ్వు ఎంత గొప్ప దేవుడు నాయన ప్రభువా పేతురును పేతురును వాడుకున్న దేవుడు పేతురు ప్రార్థన ద్వారా అనేక మంది నీ వైపు ఆకర్షించిన దేవుడు అవిటి వాడిని నడిపించిన దేవుడు ప్రభువా చనిపోయిన తబితను లేపగలిగిన శక్తి పేతురు మోకాళ్ళు వేసినప్పుడు అద్భుతం చేసావు ప్రభు అని స్తోత్రాలు పేతురు తక్కిన వారందరితో ఏక మనస్తో ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుని ఆత్మ నింపుదల కృమ్మరింపు అక్కడ జరిగినట్టుగా ప్రభు అని లేఖనంలో చూస్తున్నాం అందరం ప్రార్థించదు రాత్రి పేతురు అనుభవాలు ప్రభు మనతో మాట్లాడు ప్రార్థన జీవితం యొక్క అనుభవాలు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అయ్యా ప్రార్థనలో నేను బలపడినట్లుగా సహాయించా ఏక మనసు దయచేయండి అయ్యా వాగ్దానాల కోసం కనిపెట్టి అనుభవం నాకు దయచేయండి ప్రభు చాలా సార్లు కంగారు పడుతున్నాడు అయ్యా అయ్యో ఇంకా నా జీవితంలో జరగట్లేదేంటి అద్భుతం జరగట్లేదంటే అనే విచారం కొన్నిసార్లు అలా వస్తుంది కానీ లోడ్ హెల్ప్ మీ టు వెయిట్ అపాన్ యూ లోడ్ నీ వైపు నేను కనిపెట్టి అనుభవం నాకు దయచేయండి ప్రభు అని అడుగుదాం దేవుణ్ణి మనం మనం సరి చేసుకుని దేవుని సలో ప్రార్థించాక చేయండి గట్టిగా ప్రార్థించేయండి దేవుడు వింటున్నాడు గాడ్ ఈజ్ లిసనింగ్ టు యువర్ ప్రేయర్ ప్రే ఇన్ హిస్ ప్రజెన్స్ అందరం ప్రార్థించేద్దాం హాలలు హాలలు గట్టిగా ప్రార్థించండి గట్టిగా ప్రార్థించండి ఏం పర్వాలేదు ప్రక్క వాళ్ళు ఏదో అనుకుంటారని అనుకోకండి అందరూ గట్టిగా ప్రార్థించేద లెట్ ఇస్ ప్రే బోల్డ్లీ విశ్వాసంతో ప్రార్థించేద్దాం ప్రార్థన అనుభవంలో మన జీవితాలు ఎదుగున్నట్లు పగలు మూడు గంటల వేళ వారు దేవుని సన్నిధికి ఎక్కి వెళుతున్నారని బైబిల్లో మనం చూసాం అసాధారణమైన సమయం అయినప్పటికీ దేవుడు వారి జీవితాలు అద్భుతాలు చేశాడు ఆశ్చర్యకరాలు జరిగించాడు తన ముందు ఒక భయంకరమైన సమస్య ఉందని పేతురు తెలుసు ఒక అసాధారణ అద్భుతం నాశిస్తున్న పేతురు తను ఎలా ప్రార్థన చేస్తే తన ప్రార్థనలు అంగీకరించబడతాయని గుర్తించాడు మోకాళ్ళను ప్రార్థన చేశాడు తవిత బ్రతికింది నీ జీవితంలో ఏ అనుభవాలు మృతం అయిపోయినాయి అడుగు ప్రభువా నన్ను దర్శించండి అయ్యా నన్ను ముట్టండి అయ్యా దేవుడు నీ ప్రార్థన వింటున్నాడు గాడ్ ఈస్ లిసనింగ్ టు యోర్ ప్రయ పరిశుద్ధుడా ప్రేమ గల తండ్రి మహోన్నతుడా నీకు స్తోత్రాలు 
ఈ రాత్రి ఇంతవరకు మీరు మాతో మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు నువ్వు మాట్లాడే దేవుడు నాయన ఎవరికి ఏ మాటలు అవసరమో నీకు తెలిసినంతగా ఈ లోకంలో ఎవరికి తెలియదు నాయన ఆత్మదేవుడా నీ స్వరాన్ని ప్రతిసారి మాకు వినిపింపజేసి మా జీవితాలు ప్రభువ నీకు సమర్పించుకున్నట్లుగా ప్రభు నీకు నీ చిత్తానికి మేము లోబడినట్లుగా మమ్మల్ని సిద్ధపరుస్తున్నందుకు నీ స్తోత్రాలు ప్రభు ఈ రాత్రి క్రైస్ట్ ఓటిప్ సెంటర్లో ఈ ఆన్లైన్ ప్రేయర్లో మేమందరం చేరి ప్రభు నీ సన్నిధిలో గోజాడడానికి నీ సన్నిధిలో మా హృదయాలు క్రమ్మరించుకోవడానికి మీరు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి నీకు స్తోత్రాలు హన్న తన జీవితాన్ని నీ సన్నిధిలో క్రమ్మరించుకుందని నీ వాక్యలు మేము చూసాం ఈరోజు పేతురు జీవితాన్ని మా ముందు తీసుకొచ్చావు ప్రభు అన్నిటి అంతం సమీపించింది మీరు స్వస్థ బుద్ధి కలిగి ఉండండి ప్రార్థనీయుని మెలకువగా ఉండండి అని పేతురు సంఘాన్ని హెచ్చరించగలిగాడు అంటే పేతురు ప్రార్థనా జీవితం ఎంత గొప్పదో ఈరోజు మేము అర్థం చేసుకున్నాం దేవాలయానికి ఎక్కి వెళ్ళాడు ప్రార్థన కోసం కష్టం అయినప్పటికీ అది ప్రతికూల సమయం అయినప్పటికీ నాయన ప్రార్థన కోసం ఎక్కి వెళ్ళాడు కాబట్టి అద్భుతాన్ని చేయగలిగాడు ఒక వ్యక్తిని మందిరానికి నడిపించగలిగాడు నీ దేవాలయంలో ఆ వ్యక్తిని తీసుకురాగలిగాడు ప్రభు మోకాళ్ళని ప్రార్థన చేసిన పేతురు తబితను మృతమైపోయిన ఆ యవనస్తురాలని తిరిగి లేవనెత్తగలిగాడు ప్రభు మా ప్రార్థనలు మేము బ్రతకడం మాత్రమే కాకుండా ఇతరులు బ్రతికించే ప్రార్థనలు చేయడానికి సహాయించాం శక్తినివ్వండయ్య బలాన్ని కృమరించండి ప్రభు మా ప్రార్థనలు మృతమైపోయిన అనుభవాలను బ్రతికించగలిగే స్థాయిలో ఉండగలగడానికి సహాయించాం కొన్నిసార్లు మా జీవితాలను కొన్ని మృతమైన అనుభవాలు ఉన్నాయి ప్రభు మమ్మల్ని క్షమించండి విశ్వాసం ప్రేమ భక్తి జీవితం పరిశుద్ధత లో ప్రభు దైవికమైన అనుభవాలు కొన్నిసార్లు మృతమైపోయిన అనుభవాలు మా జీవితంలో ఉన్నాయి లోడ్ హెల్ప్ అస్ టు ప్రే సో దట్ దే విల్ కమ్ టు లైఫ్ అవి మరలా తిరిగి బ్రతకడానికి ప్రభు నీవే సహాయించమని కోరుతున్నాం ప్రభు పేతురు తక్కిన శిష్యులందరితో కలిసి ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించాడు హెచ్చింపు లేదు తను తను హెచ్చించుకోలేదు అహంభావంతంలో లేదు గర్వం లేదు కానీ ప్రభు నీ మీద ఆధారపడి ఆత్మ విషయమే దీని లేని వాడు ధన్యులను చెప్పిన మాట ప్రకారం అందరితో కలిసి ఏకీభవించి ఏక మనస్సుతో ప్రార్థన చేశాడు అందరూ కలిసి దేవుని కార్యాలు చూడగలిగారు ప్రభు మాలాంటి మాలో అలాంటి ఏక మనసుదా ఇచ్చాడు సంఘముగా మేమందరం చేరి ఉన్నప్పుడు క్రీస్తు రక్తం ద్వారా కడగబడ్డామని మేమందరం ఒకే దర్శనంతో పనిచేస్తున్నామని క్రీస్తు రాజ్య విస్తరణలో మేమందరం ముందుకు సాగుతున్న గుర్తించి ఏక మనస్సుతో ప్రార్థన చేయడానికి సహాయించాం శత్రు కోట గూడల ఏసు నామంలో కూలిపోవును గాక ఏక మనస్తో ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభు దుర్రాత్మ శక్తుల ప్రాబల్యం ఏసు నామంలో అణిచివేయబడును గాక ఏసు నామంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభు ఈ రాత్రి గొప్ప కార్యాలు చేయండి పాతాళ లోక ద్వారములు సంఘము ఎదుట నిలువ నేరవని వాగ్దానం చేసిన దేవుడు ఆయన ఓహో దేవ మా ముందు పాతాళ లోక ద్వారములు నిలువ నేరవని వాగ్దానం చేశావు స్వామి ఈ రోజు ఎంతమంది అయితే మా ప్రియలు ఎలాంటి సమస్యలతో ఇబ్బందులతో ప్రతికూల వాతావరణంతో కృంగిపోయే నైరాశ్యం ఓ దేవ నిరుత్సాహం జీవితంలో ఏదో తెలియని ఒక యావగింపు అసహ్యం ఎంత మందులకైతే వచ్చేసిందో ఏసు నామంలో అపవాది కార్యాలను బంధిస్తున్నాం ప్రభు నీ బిడదకు సంపూర్ణ విజయాన్ని మీరు దయచేయండి సమృద్ధి జీవాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి దయచేయమని కోరుతున్నాం ప్రభు ఓ దేవ ఈ రాత్రి బలమైన నిశక్తి ప్రతి ఒక్కరి మీద కురుమ్మరించడం ఆయన ఆశీర్వదించండి స్వామి నీ దీవెన మాకు కావాలి ప్రభు నీ నడిపింపు మాకు అవసరం ఉన్నాయన ఓ దేవ కనికరించి మేలు చేయండి అద్భుతం చేయండి అయ్యా అనారోగ్యం ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో ఒకసారి మీ చేతులు అయితే మీకోసం నేను ప్రార్థన చేయాలని కోరుతున్నాను యూ ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డిసీజ్ అండ్ సిక్నెస్ జస్ట్ లిట్ యూ హ్యాండ్ లెట్ ఇస్ అప్ హోల్డ్ ఆల్ దోస్ పీపుల్ ఇన్ అవర్ ప్రేయర్స్ మనందరూ కూడా వారందరి కోసం ప్రార్థించదు మ్యాటర్ వాట్ ద డిసీజ్ అండ్ సిక్నెస్ దట్ ఆర్ సఫరింగ్ ప్రార్థించేద్దాం ప్రభు ఏసు నామంలో ఏసు నామంలో నీ శక్తిని ఇప్పుడే నీ ప్రజల మీద కృమ్మరిస్తున్నాం ప్రభు వారి దేహంలో ప్రతి రుగ్మత ప్రతి బలహీనత దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు తాత్కాలిక వ్యాధులు నాజ్య రేయుడని ఏసు నామంలో ఓ దేవ ఇప్పుడే స్వస్థపరచబడిన గాక నేను ప్రకటిస్తున్నాను ప్రభు నేను ఆరోగ్యమును స్వస్థతను మరలా రప్పించుచున్నాను సత్య సమాధానాలు బయలుపరుస్తున్నాడు వాగ్దానం చేసిన దేవుడు నాయన సమాధానపు ఆత్మ వారి మీద కృమ్మరించండి నాయన స్వస్థత ఇవ్వండి నాయన రక్తస్రావ రోగం కలిగిన స్త్రీ వైద్యుల చుట్టూ తిరిగి ఎన్నో తిప్పలు పడిందని వాక్యం రాయబడి కానీ నీ వస్త్రపు చెంగు ముట్టగానే ఆమెను స్వస్థపరిచిన దేవుడు నాయన 
ఆమె నీ నీ ప్రేమను తెలుసుకుంది నీ గురించి ఉన్నది ప్రభు మేలు పొందుకుని వెళ్ళింది ఈరోజు మా పిల్లలు ఎంతమంది అయితే నాయన నీ సన్నిధిలో ఉండే నీ వైపు చూస్తున్నారు వారి జీవితాల్లో ప్రతి రుగ్మత ప్రతి బలహీనత ఏ సునామలో స్వస్థపరచబడిన గాక నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రభు వారి సంబంధికులు కుటుంబీకులు ఎంతమంది అయితే ఐసీయూల్లో కానీ ఇబ్బందికర పరిస్థితులు కానీ ఉన్నారో ఎస్ఐఆ కనికరించిన మరణపు సంఖ్యల చేత ఎంతమంది అయితే బంధించబడ్డారు ఈ రోగం మరణం వరకు ఈడ్చుకుని పోద్దని డాక్టర్ల చేత డిక్లేర్ చేయబడిన రోగాలు ఏ సునామోలో ఇప్పుడే స్వస్థపరచమని కోరుతున్నాం ప్రభు నీకు అసాధ్యం అని ఏది లేదు ప్రభు చనిపోయిన లాజన్ లేపగలిగిన దేవుడు తబితని లేపావ ప్రభు నాయను విధవరాలు కుమారులు లేపగలిగిన దేవుడు నాయన ఓ దేవ నీకు అసాధ్యం అంది లేదు కనికరించి మేలుతో నేను పడి నా కృప నీకు చాలు నేను మాట్లాడిన దేవుడు నాయన నీ కృప మా ప్రజల మీద కృమ్మరించి అద్భుతం చేయండి అయ్యా ప్రతి విధమైన కిడ్నీ సంబంధ వ్యాధులు ఏ సునామలో బంధిస్తున్నాం ప్రభు ఉదర సంబంధ వ్యాధులు ఏ సునామలో తొలగిపోవును గాక నేను ప్రకటిస్తున్నాను లివర్ సంబంధ వ్యాధులు ఏ సునామలో తొలగిపోవును గాక నేను ప్రకటిస్తున్నాను ప్రభు బ్రెయిన్ కి సంబంధించిన వ్యాధులు ఏ సునామలో తొలగిపోవును గాక నేను ప్రకటిస్తున్నాం ప్రభు మానసిక రుగ్మతలు ప్రభు డిప్రెషన్ యాంగ్జైటీ వరి ఏ సునామలో తొలగిపోవును గాక నేను ప్రకటిస్తున్నా ప్రభు ఉద్యోగ బాధ్యతలు నిర్వహించలేక అలిసిపోయిన మా ప్రియుల్ని చేతిలో పెడుతున్న వారికి నూతన బలాన్ని ఇవ్వండి నాయన నూతన శక్తిని వారికి ప్రసాదించండి అయ్యా ఎంతమంది అయితే ఉద్యోగాల కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నారో ప్రభు వారి జీవితాలు అద్భుతాలు చేయండి గొప్ప ద్వారాలు ఏ సునామలు వారి కోసం తెరవబడిన గాక వివాహాల కోసం ప్రార్థిస్తున్న వారు సంతాన లేమితో ఉన్న వారి కోసం ప్రార్థనలు చేస్తున్నాము మేలుతో నింపండి స్వామి కనికరించండి అయ్యా ఆన్లైన్లో ఎంతమంది అయితే ఈరోజు ఈ ప్రార్థనలు ఏకీభవిస్తున్నారో ప్రభు వారందరినీ మీరు ముట్టి కనికరించి అయ్యా లేవనెత్తండి అయ్యా లేవనెత్తండి స్వామి కనికరించి గొప్ప కార్యాలు జరిగించండి అయ్యా సంతాన లేమితోన్న వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి మేలుతో నింపండి మమ్మల్ని విశ్వాసంలో స్థిరపరచండి భక్తిలో స్థిరపరచండి ప్రేమలో స్థిరపరచండి అయ్యా నీ నామానికి మహింకరంగా మేము జీవించినట్లుగా అనుక్షణము నీ తోడు నీడ మాకు అనుగ్రహించండి ఘనత మహిమ ప్రభావం నీకు మాత్రమే ఆరోపిస్తూ ఏ సుప్రీస్తూ వారి అత్యున్నతమైన నామం పెరట అడిగి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమెన్